வணக்கம் தல வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் விதவுலமம் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வர அருதலும் பயதலும் என்ற இந்த தொடர் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷத்தை எட்ட போது பதினேழாவது நிகழ்ச்சி தொடர்களை இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து சந்திக்கிறோம் சென்ற இந்த நிகழ்ச்சியில நாங்கள் வந்து கல்வியின் சமூகவியல் என்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் என்று சொன்னா இங்க நாங்கள் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற சமூகம் கல்வியின் தேவை அதிகமா இருக்கிற சமூகம் அல்லது நாடுங்கிற விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியா கருத்து கொண்டிருந்தாலும் கல்வின்ற விஷயத்தாலையும் அதால நிகழக்கூடிய சமூக மாற்றங்கள் அதன்ற சமூகவியல் தாக்கம் அது பொருளாதார ரீதியா வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் பொருளாதார ரீதியான சொல்றது பணம் அழைக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு நாட்டின் பொருளாதார தீர்மானிக்கிறது போன்ற விஷயங்கள் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் இப்படியான விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் வந்து பேசுறதும் ஆராய்கிறதும் வந்து மிகவும் குறைவு அஹ் அந்த அடிப்படையில வந்து நாங்கள் வந்து கல்வியின் சமூகவியல் என்ற தலைப்பிலான வந்து போன கூட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருந்த போது அந்த கூட்டத்துல வந்து நிறைய புது புது விஷயங்கள் உரையாடுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைச்சது அப்ப அதன் அடிப்படையில தான் நாங்கள் வந்து இது இந்த இரண்டாவது கூட்டத்தை தொடர்ச்சியா கல்வியின் சமூகவியல் பண்பாட்டு மூலதனமும் சமூக மூலதனமும் என்ற விஷயத்துல வந்து நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து பேசுறதுக்கு இருக்கிறோம் பண்பாட்டு மூலதனம் சமூக மூலதனம் என்கின்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் ஆனா அதையும் நாங்கள் வந்து புலையான புரிதலாலையும் மற்றது நாங்கள் அதை பற்றி பெரிய அக்கறை செலுத்தாதாலையும் அந்த விஷயங்களை பற்றி உரையாடியதுல வந்து மிகவும் குறைவு இதற்கு முதல் வந்து நாங்கள் நடந்த நாங்கள் ஒருங்கிணைச்சிருந்த வந்து நமக்கொன்றுப்பட்டவன்கின்ற நூலை பற்றி உரையாடல் நடந்த போது அதன் பிற்பகுதியில வந்து சமூக மூலதனம் என்ற விஷயத்தை பற்றி சண்முகம் அவர்கள் வந்து சில விஷயங்கள் எடுத்து கூறியிருந்தார் அப்பவே அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாங்கள் அந்த இடத்துல வந்து காய்ச்சிருந்தோம் ஆனாலும் இன்றைக்கு அதற்கு பற்றி உரையாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஒன்று இப்ப கிடைச்சிருக்குது சத்தியன் முதல் கொஞ்சத்துக்கு முதல் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு அசாதாரண நிலைமை வந்து இலங்கையில இருக்குது அப்படியான நிலைமையிலையும் இந்த கூட்டத்துல வந்து கனவே கலந்து கொள்வதற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் நாங்கள் உரையாடுறதுக்கும் பேசுறதுக்கு இருக்குது வளமோடு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொடர்ச்சியா வந்து சத்தியம் தலைமையேற்ற நடத்துவ பிரதான உரையை வந்து திரு சண்முகம் அவர்கள் ஆற்றியிருக்கின்றார் வந்து அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு சத்திய நன்றி நிகழ்ச்சியை நான் கையளிக்கின்றேன் ஓ நன்றி வர்மன் அருதலும் பாய்தலும் பதினேழாவது கூட்டத்தொடர் இந்த பதினேழாவது கூட்டத்தொடர்ல கலந்து கொண்டிருக்க எல்லோருக்கும் நன்றியும் வணக்கங்களும் ஆஹ் உண்மையிலே சொன்ன மாதிரி தான் பசி என்ன குறிப்பிட்ட மாதிரி அல்லது இலங்கையினுடைய ஒரு இரு சூழ்ந்த காலத்துல ஆஹ் மிக நெருக்கடிய முடிவுற முடிவுற புரிதொண்டு அப்படியே வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆஹ் இந்த நேரங்கள்ல ஒரு சகஜமான நிலைக்கு வரக்கூடிய தன்மை குறைவு இருந்தாலும் ஆஹ் எங்களுக்கு கால நேரங்கள் வந்து அஹ் எப்பவுமே சில விஷயங்களை செய்யற கொதிக்கு தரும் அந்த கால நேரங்களை வந்து நாங்கள் தவறோட கூடாது என்றது கடந்த கால அனுபவங்கள் அந்த அடிப்படையில வந்து இந்த ஆஹ் அரிதலும் பகுதியிலும் தொடர வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்கிற அந்த முடிவுல வந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஆஹ் இன்றைக்கு உண்மையா ஆஹ் வர்மன் வந்து இன்றைய நிகழ்வுடைய தொடக்கம் அது கல்வியின் சமூகங்களுடைய இரண்டாவது பகுதியாக பியர் பூதியை மையப்படுத்தி பண்பாட்டு மூலதனம் சமூக மூலதனம் அந்த விஷயங்களை அந்த வடிவம் தொடர்பாகத்தான் இன்றைய உரையாடல் இருக்குது ஆஹ் குறிப்பா நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வந்து இப்ப இந்த விடயங்களை பேச வைக்க குறிப்பா இலங்கை ஆஹ் தென் தென்னிந்திய தென்னாசிய சூழல்ல மையப்படுத்தி தான் ஆஹ் சமூக சேர் வந்து செய்யற வர விலை கொள்ற குதவியா அந்த வகையில இன்றைக்குமே ஆஹ் இந்த பண்பாட்டு மூலதனம் சமூக மூலதனங்களை வழங்கிக் கொள்றதுக்கான ஆஹ் ஒரு ஆரம்ப ஆஹ் கருத்துரைகள் வந்து ஒரு மிக தெளிவா புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான மிக எளிமையாகவும் ஆஹ் துரியமானதுமான ஆஹ் உரை அடுத்த கடம்புற இருக்கிறது ஆஹ் நான் ஏற்கனவே குறி வழக்கமா குறிப்பிடுறது போல இந்த விடயங்களை தன்னுடைய சொந்த விருப்பமும் ஆஹ் துறை போக கற்க வேண்டிய ஆர்வத்தோட வந்து தேடு தொடர் தொடர்ந்து தேடலோட செய்து கொண்டிருக்கிறார் மொழியின் சார் ஆஹ் சார் வந்து அடுத்ததாக ஆஹ் இந்த இன்றைய நிகழ்வுடைய பிரதான உரையை ஆற்ற விரும்புகிறார் அன்போர் அழைக்க வணக்கம் சார் எல்லோருக்கும் நன்றி இன்றைய நமது கூட்டத்துக்கான நிறைவன் அல்லது கோரம் எங்களுக்கு போதிய அளவு வந்து விட்டது இந்த கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலும் இவ்வளவு பேர் இங்கே பங்கு பற்றியது எனக்கு பங்கே பற்றி இருப்பது எனக்கு 
மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கின்றது இன்றைய உரை முன்னே உரையினுடைய தொடர்ச்சி என்பதை நீங்கள் இருவரும் ஞாபகப்படுத்தினீர்கள் இந்த இந்த முறை அறிவித்தலே நாங்கள் ரெண்டு புத்தகங்களை போட்டிருந்தோம் இவை ஆங்கில மொழியிலே வந்த புத்தகங்கள் பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை இவை எழுதப்பட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் தான் இருக்கக்கூடிய பத்து ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் தான் ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டன பிறகு அதனுடைய ரெண்டாம் பதிப்புகளும் பின்னர் தான் படிப்படியாக வழிவந்தன எனவே ஆங்கில உலகிலேயே இந்த பிரஞ்சு மொழியிலே எழுதப்பட்ட இந்த மூர்த்தியுனுடைய சிந்தனைகள் மிக பிந்தித்தான் வந்து சேர்ந்தன தமிழிலே அதையும் விட பிந்தித்தான் வந்து சேர்ந்தன இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே அவருடைய ஆய்வுகள் வழிவந்து எழுவதிலே பிரபலமாக சந்தர்ப்பத்திலே தமிழ் உலகம் அதை பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை ஆனால் சில முன்னோடிகள் எஸ் எஸ் வி ராணியத்தினை போன்றவர்கள் அவை பற்றி தமிழே ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முதல் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் முப்பதுல இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முதல் எழுதியிருக்கிறார்கள் அண்மையிலே ரவிக்குமார் அவர்களும் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் சரிய தலைங்க ஒன்றை பார்த்தேன் இதைவிட வேறு பலர் எழுதியிருக்கக்கூடும் ஆனால் இதை பற்றிய தெளிவான விளக்கங்கள் தமிழே இருப்பதாக தெரியவில்லை மற்றது இந்த மூல நூல்களை உண்மையில் நான் இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக பார்க்கிறேன் ரெண்டாம் சோசஸ் மூலம் அதாவது சமூகையில் சம்பந்தமான புத்தகங்களிலே பூர்ணிவு பற்றி எழுதியவற்றை தான் நான் தொண்ணூறுகள் முதல் வாசித்து வந்திருக்கிறேன் ஆங்கிலத்திலே ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மறுக்கா ஆங்கிலத்திலே உள்ள பெரிய முக்கியமான ஆய்வாளர்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கிறது சோசியோலஜி சம்பந்தமாக அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணி கொண்டு வருவார் அப்டேட் பண்ணி கொண்டு வருவார் உதாரணமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலே வந்த சமூகியல் சம்பந்தமான புத்தகங்கள் இன்று பல்கலைக்கழகங்களிலே மேத்த நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களிலே படிப்பதில்லை அந்த புத்தகங்கள் பழைய புத்தகங்கள் ஆகிவிட்டன ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எண்பதுகள் பிறகு தொண்ணூறுகள் ரெண்டாயிரம் அப்படி ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் புதிய புதிய விஷயங்களை சேர்ந்து சமூகியல் நூல்கள் எழுதப்படும் அவற்றிலே இப்படியான புதிய சிந்தனைகளை பற்றிய அருமையான சுருக்கமான விளக்கங்கள் இருக்கும் அவற்றை தான் நான் படித்திருக்கிறேன் தவிர மூல நூல்களை படிக்கவில்லை அதை நான் வெளிப்படையாக உங்களுக்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுதுதான் இங்கே கனடாவுக்கு வந்த பிறகு இப்படியான நூல்களை பிறக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறது ஆனால் கொழும்பிலையும் இவற்றை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஐசிஎஸ் போன்ற நூலகங்களிலே எஸ்எஸ்ஏ நூலகத்திலே மற்றது பல்கலைக்கழக நூலகங்களில் நிச்சயமாக இது இருக்கும் முக்கியமாக பேராதனை போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள் கிழக்கிழங்க பல்கலைக்கழகம் அவற்றிலே இவை சம்பந்தமான நூல்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நூலகங்களை உபயோகிக்கிற சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்காவிட்டாலும் குழம்பில் உள்ள நூலகங்களை பார்த்திருக்கிறேன் இந்த அறிமுகத்தோடு நான் விடயத்துக்கு வருகிறேன் இப்பொழுது 
அருள்மொழிவர்மன் அவர்கள் இந்த நோட்ஸை ஷேர் பண்ணுவார் நாங்கள் சென்ற முறை கல்வியின் சமூகியல் முதலாம் பகுதியிலே நான் சில முக்கிய எண்ணக்கருக்களை தியரிசை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து அவற்றிலே மிக முக்கியமானது நான்கு வகையான கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன நவீன சிந்தனை சமூகியல் ஒன்று ஃபங்க்ஷனலிசம் செயல்வாதம் மற்றது ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அமைப்பியல் வாதம் அந்த அமைப்பியல் வாதத்திலே மார்க்சிவம் அடங்கும் மற்றது புதிதாக வந்திருக்கிற எத்னோ மெத்தடோலஜி புதிதான் நாங்கள் எங்களுக்கு தான் புதிதே தவிர மேற்குலகிலே பழையதுதான் என்றது தோற்றப்பாட்டியல் அல்லது நிகழ்வியம் இனோமினோலை இந்த சொற்களை மட்டுமே நாங்கள் அறிந்திருந்தாலே இப்போதை போதும் இனோமினோலஜி எத்னோ மெத்தடாலஜி சமூகியல் ஒரு பாடமாக படிப்பவர்களுக்கு இவை பற்றி தெரியும் இந்த நான்கும் தான் முக்கியமான நோக்கு முறைகள் அல்லது அணுகுமுறைகள் அப்ரோச்சஸ் அல்லது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார் இந்த நோக்கு முறைகளிலே ஃபங்க்ஷனலிசம் அமைப்பியல் வாதம் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அமைப்பியல் வாதம் என்று சொல்லாமல் அமைப்பியல் என்று சொல்வதுதான் சரி என்று இப்பொழுது வேற சொல்வது உண்டு இப்படியான விடயங்களை பற்றி நாங்கள் அறியாமல் இந்த விடயத்துக்குள்ளே புக முடியாது அந்த ஃபங்க்ஷனலிசமும் அமைப்பியலும் ஒன்றுடன் வேறுபட்டவை ஆயினும் அவற்றிடையே சில நெருங்கிய ஒற்றுமைகளும் இருக்கின்றன அந்த வகையில் நான் அமைப்புகளை பற்றி விரிவாக உங்களோடு தடவை பேசாமல் ஃபங்க்ஷனலிசத்தை பற்றி மட்டுமே எடுத்து வைத்தேன் அதை தொடர்ந்து அந்த சமூக அசைவு இயக்கம் என்ற கருதுகோளையும் என்ற எண்ணக்கருவையும் அடுத்ததாக லைஃப் சான்சஸ் என்ற மேக்ஸ் பேப்பருடைய கருத்தை நான் சென்ற முறை விளங்கப்படுத்தினேன் அதை தொடர்ந்து பண்பாட்டு மூலதனம் என்பதை பற்றி ஓரளவுக்கு சுருக்கமாகவும் அதனோடு தொடர்படுத்தி சமூக மூலதனம் என்பதை பற்றியும் நான் குறிப்பிட்டேன் இன்று நாங்கள் நேரடியாக சமூக மூலதனம் பண்பாட்டு மூலதனம் என்ற விடயத்தை பற்றி பேசுவோம் இதை பேசுகிற பொழுது நான் நேரடியாகவே அந்த தியரிக்கு போகாமல் நடைமுறை உதாரணங்களை வைத்து கொண்டு வரலாற்று ரீதியான உதாரணங்களை வைத்து கொண்டு இந்த முறை தியரிக்கு போகலாம் என்று அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான அணுகுமுறையாகவும் சுவாரஸ்யமானதாகவும் உங்களுக்கு அமையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது ஜேம்ஸ் பீரிஸ் என்பவர் இலங்கையினுடைய ஒரு தலைவர்களே இந்த ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேசிய வீரர்களுடைய நாளாக இலங்கையில் இருக்கிறது அப்படியான வீரர்களிலே பல பேரை சொல்லுவார் ஆசனம் 
சிற்பொன்னமலம் ராமநாதன் ஆகியோரும் சிங்களவர்களான பலரும் இருக்கிறார்கள் அவர்களிலே சிங்களவர்களிலே ஜேம்ஸ் பீரி என்பவர் மிக முக்கியமானவர் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர்கள் அல்லது அங்கே போய் அந்த இடத்தை பற்றி நல்ல அறிமுகம் உள்ளவர்கள் இங்கே பலர் இருக்கக்கூடும் அவர்களுக்கு தெரியும் அங்கே அந்த பல்கலைக்கழகத்தை ஸ்தாபித்த பொழுது இலங்கை நாட்டினுடைய தேசிய வீரர்களுடைய நினைவாக அங்கே விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டன அந்த விடுதிகளிலே ஒரு விடுதியினுடைய பேர் ஜேம்ஸ் வீரிஸ் ஹால் அதே போல அதுக்கு அது அருகிலே குன்றின் மேல் மேல் உயரத்தில் இருக்குது மார்க்கஸ் ஃபனாண்டோ ஹால் அவ இந்த ஜேம்ஸ் வீரிஸ் மார்க்கஸ் ஃபனாண்டோ அடுத்தது இன்னொரு ஹால் இருக்கிறது டிஆர் விஜயவர்தனா என்பவர் லேக் ஹவுஸ் பத்திரிகைகளை ஆரம்பித்த அந்த லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கா அவர்களுடைய பாட்டன் அப்படியாக அவர்களுடைய பேரால் தான் இந்த ஹால்ஸ் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டன அது ஜெயத்திலகா ஹால் மாஸ் ஹால் என்பது ஒரு பிரபசராக இருந்தவருடைய ஹால் எப்படியாக பல ஜேம்ஸ் வீரேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டில் கேம்பிரிட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு சாதாரணமான மத்திய தரவார்க்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் பெரிய பணம் படைத்தவர் அல்ல மிகுந்த கஷ்டம் எனது இருந்தது அவருக்கு ஆனா ஒரு மிக சிறந்த ஒரு மாணவராக இருந்து ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து அவர் கேம்பிரிட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனார் கேம்பிரிட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் அவருக்கு பண நெருக்கடி அவர் ஜக்கோப் டி மெல் என்ற அவருடைய இவர் கரவா சாதியை சேர்ந்தவர் அந்த கரவா சாதியினர் அந்த பானந்துறை கடத்துறை போன்ற பகுதிகளிலே மிக பெரிய செல்வந்தர்களாக அந்த நேரத்திலே பலர் மேலெழும்பி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சமூகமே எழுச்சி பெற்று கொண்டிருந்தது அதிலே ஜெக்கோப் டி மெல் என்ற பணக்காரர் அவர் வர்த்தகத்தால் பணம் குவித்தார் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவார் கேமரிக்கில போய் இறங்கின போது அவருக்கு இவர் காசு அனுப்பி இருக்கிறார் நான் இருபத்தைந்து பவுன்கள் அனுப்பும்படிதான் கேட்டேன் நீங்கள் அனுப்பிய பணத்திற்காக பெரும் நன்றி உடையவனாக இருக்கிறேன் அவர் இருபத்தைந்து பவுன் தான் கேட்டவர் அதுக்கு மேலாக அவர் கொடுத்திருக்கிறார் உங்களை ஜூன் மாதம் முதல் தொல்லைப்படுத்த மாட்டேன் ஜனவரியில் எழுதுகிறார் என் ஜூன் வரையில் நான் உங்களை தொல்லைப்படுத்த மாட்டேன் அப்போது நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்குரிய உதவித்தொகையை ஒரு சேர தந்தால் போதும் இதை பக்க முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு முன்னூத்தி ஏழிலே குமாரி கேவத்னா அவருடைய நூலிலே அனுமதியங்களாக இருந்தோர் அறியப்பட்டவர்களான இலங்கையில் காலத்தில் காரணித்துவ முதலாளித்துவகப்பில் தோற்றம் கொலோனியல் பூஷோ வர்க்கத்தினுடைய தோற்றம் என்பதை பற்றி அவர் எழுதினார் அந்த அந்த நூலிலே இருந்த மேற்கோளைத்தான் இங்கே தந்திருக்கிறேன் ஜெக்கோப் டி மெல் அவர்களின் மகள் கிரேஸ் டி மெல் இந்த கிரேஸ் டி மெல்லை பின்னர் ஜேம்ஸ் வீரஸ் அவர்களுக்கு மனம் முடித்து வைக்கப்படுகிறார் அவ இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் இந்த சமூக மூலதனம் என்ன மாதிரி வேலை செய்து சோசியல் கேபிட்டல் என்பது என்ன மாதிரி வேலை செய்து எப்படி பண்பாட்டு மூலதனத்தை திரட்டுகிற திரட்டி கொண்ட ஜேம்ஸ் வீரிசை 
கல்ச்சரல் கேபிட்டலை திரட்டி கொண்ட ஜேம்ஸ் வீரிஸை பணக்காரரான ஜெக்கோப் டி மெல் தன்னுடைய மகளுக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிறார் அதன் மூலம் சமூக மூலதனமும் பண்பாட்டு மூலதனமும் பொருளாதார மூலதனமும் ஒன்றிணைகின்றன இதே போல சார்ஸ் டி சொய்சா என்பவர் அந்த நாளையினுடைய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலே இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலேயும் இலங்கையினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர்களே முதல் தரமான பணக்காரர்களே சார்ஸ் டி சொய்சா ஒருவர் அவர் கதரின் கதரின் டி சொய்சா என்ற பெண்மணியை திருமணம் செய்தார் கதரண்டி சொய்சாவும் பெரும் சொத்து கலை உடையவராக திருமண பந்தத்திலே சேருகிற பொழுதே பெரிய சொத்துடையவராயிருந்தார் அதே போல டி சொய்சாவும் பெரிய இவர்கள் வந்து இந்த சாராய வர்த்தகம் மூலம் பணத்தை சேர்த்து பிறகு பெருந்தோட்டங்களிலே முதலிட்டது மூலமும் பல்வேறு வர்த்தக முயற்சிகளிலே முதலீடு செய்த மூலம் பெரும் பணக்காரர்கள் ஆனது இந்த சால்சின் டி சொய்சா கதரின் டி சொய்சா என்ற இந்த தம்பதியினருக்கு ஐந்து பெண் பிள்ளைகள் இந்த ஐந்து பெண் பிள்ளைகளுடைய நவ நவநாகரிகமான பெயர்களை உடையவர்கள் ஃபனி மேரி பிரான்சிஸ் ஜூலியா ஜேன் மரியா செலினா இவர்களுடைய படங்கள் இங்கே கதிரையில இருப்பவர்கள் இந்த ஐந்து பேரும் ஒரு பெரிய பணக்காரருடைய புத்திரிகள் அவருக்கு பின்னால இருக்கிறவர்கள் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த அவருடைய உறவினர்கள் இதை அந்த நாளையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பதினைந்து அந்த காலத்திலே வெளிவந்த ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரி இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் சிலோன் இருபத் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இலங்கையின் பற்றிய அனுபவ பதிவுகள் என்ற ஒரு புத்தகத்தை ஒரு ஆங்கிலேயர் எழுதினார் அது ஒரு அருமையான புத்தகம் இப்ப அதனுடைய முயல் பதிப்பும் அண்மையில வந்திருக்கிறது அதை நீங்கள் நூலகங்கள்ல கிடைக்காமல் பாருங்க அதில இருக்கிற பழம் தான் இந்த பழம் இந்த ஐந்து ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்றால் ஐந்து பெண்களை பெற்றால் அரசன் வாணி ஆவன் என்பது தமிழ் பழமொழி ஆனால் இந்த டி சொய்சா டி சொய்சா குடும்பத்தினருக்கு பிறந்த ஐந்து பெண் பிள்ளைகளும் அவர்கள் ஐந்து அந்த நாளில் மிக பிரபலமான மனிதர்களை கல்யாணம் செய்தார் இந்த விவரத்தை குமாரி கேவத்தனுடைய நூலிலே தந்திருக்கிறேன் அதை அடுத்து பார்ப்போம் ஃபனி டாக்டர் சொலமன் பண்ணாண்டோ என்றவரை அவர் வந்து டாக்டராக படித்து கொண்டு வந்தவர் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் இந்த பணக்கார பெண்களை கல்யாணம் செய்கிறார் மேரி பிரான்ஸ் மேரி பிரான்சல் டாக்டர் எஸ் எச் மார்கஸ் ஒனேண்டோ மார்கஸ் ஒனேண்டோ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு சேர் பொன் பிராமணனோடு தேர்தலில் போட்டி போடுகிறார் போட்டி போட்டு அந்த மார்கஸ் ஒனேண்டோட கரவா சமூகத்தை சேர்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு 
செல்வந்த குடும்பத்தில் கல்யாணம் செய்து வரும் ஒரு பெரிய வழிபாடியுமான மார்க்கஸ் பனையண்டோவை இவர் தோற்கடிக்கிறார் ராமநாதன் ஏன் தோற்கடித்தார் எப்படி தோற்கடிக்கப்பட்டார் விஷயங்களுக்கு நான் இப்பொழுது போறது பிரச்சனை அவர் மார்க்கஸ் பனையண்டோவை மேரி பிரான்சில் கல்யாணம் செய்கிறார் ஜூலியா டாக்டர் வில்லியம் ஹென்ரி டி செல்வா இவரும் எப்படியா எல்லாம் பட்டங்களை பெற்றவர் இலங்கை மருத்துவ கல்லூரியில் விரிவுரையாளர் ஆகஸ்ட் பனாண்டோ கேம்பிரிட்ஜில் கேட்டு பிஏஎல்எல்பி ஆகிய பட்டங்களை பற்றிய இவர் அந்த காலத்தினுடைய பெரிய வழக்கறிஞர் செலினா லூயிஸ் ஐச்சஸ் பீரிஸ் பீரிஸ் இவர் லண்டன்லேயே பேரிஸ்டராக பேரிஸ்டராக லோயராக தகுதி பெற்றவர் இவரை இந்த செலினா கல்யாணம் செய்கிறார் அவ இதைத்தான் சோசியல் கேபிட்டல் சமூக தொடர்பு வலைப்பின்னலை உருவாக்கி கொள்வதன் மூலம் அந்த தங்களுடைய மொழி இருக்கிற பண பலம் அந்த பொருளாதார கிடைக்கிற அதிகாரத்துக்கு மேலாக அவர்கள் சமூக மூலதனத்தை பெறுகிறார் அது வந்து ஒரு வெறுமனை ஒரு வர்த்தகரை பணக்கார வர்த்தகர் ஒருவரை தம்முடைய குடும்பத்தோடு தொடர்பு இல்லாத இன்னொரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவரை கல்யாணம் செய்தால் அதை வரும் சமூக மூலதனம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே இவர்கள் செய்கிற கல்யாணம் என்ன அதன் மூலமாக பண்பாட்டு மூலதனம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு அப்ப பொருளாதார அதிகாரம் கல்வியால் கிடைக்கிற அதிகாரம் சமூக தொடர்புகளால் கிடைக்கிற அதிகாரம் உறவு தொடர்புகளால் கிடைக்கிற அதிகாரம் இவையெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கிறது இந்த குமாரி ஜெயவர்தனான புத்தகத்திலே இன்னொரு குடும்பத்தை பற்றியும் சொல்லுகிறார் இலங்கையினுடைய அப்படியான பலமிக்க குடும்பங்களிலே ஒன்று இந்த சர் ஜோன் கொத்தலாவில் அவருடைய குடும்பங்கள் அவர் விவாகம் செய்யாதவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் இலங்கையினுடைய பிரதமராயிருந்து பிறகு இங்கிலாந்துக்கு போய் அங்கேயே சோதான வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறந்தவர் அவரை பற்றி அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் டாக்டர் காமினி கோரியாண்டு மிகப்பெரிய அறிவாளி அவர் ஒரு இக்கனாமிஸ்ட் ஆகியிருந்தவர் அங்காட் அமைப்பினுடைய செயலாளர் நாயகமாயிருந்தவர் அப்படி சர்வதேச ரீதியாக புகழ் பெற்ற ஒரு பொருளியலான சிறந்த ஒரு சிறந்த ஒரு சிந்தனையாளர் ஒரு நல்ல முற்போக்கான கொள்கைகள் உடையவர் அது அவர் வந்து டாக்டர் காமினி கோரியா தன்னுடைய சுயசரிதம் போன்று எழுதப்பட்ட புத்தகத்திலே தன்னுடைய குடும்பத்தினர்களை பற்றி அதில் மூன்று சகோதரிகள் அடிக்கல அவனுடைய புத்திரிகள் அதுக்கு முதல் அந்த இதை மறைக்காதீங்கள் நாலாவது நாலாவது பாயிண்ட் சாரி கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க அவர் வந்து அந்த தங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய மூன்று சகோதரிகளான தமது பாட்டிமார் என்ன மாதிரி உயர் தகுதியுடைய பெரிய ஆட்களை விவாகம் செய்தது மூலம் பெரும் பணமும் சமூக தொடரும் அறிவும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தது என்பதை குறிப்பிடுகிறதுக்கு உதாரணமாக அவர் சூங் சகோதரிகள் என்று சீனாவினுடைய சூங் சகோதரிகளை பற்றி குறிப்பிடுறார் இந்த சூங் சகோதரிகள் என்ற அந்த உதாரணம் மிக சிறப்பான ஒரு அருமையான உதாரணம் சஞ்சாட்சன் என்பவர் சீனாவினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
பானு ராமாயணம் என்பதை நினைக்கிறேன் பானு ராமாயணிலே அங்கே ஏற்பட்ட முதல் புரட்சியின் போது சன்யாட்சன் அவர் சீனாவனுடைய அரசியல் தலைவராக சீனா சீனாவனுடைய எழுச்சி சஞ்சாட்சனுடைய மனைவி வந்து சிங்லிங் சிங்லிங் வந்து அவர்கள் சூங் என்ற அவருடைய பிள்ளைகளிலே ஒரு ஆள் பிறகு அந்த மாசேதுங்களுடைய மாசேதுங்களுடைய கோமிண்டேங் அந்த மாசேந்தங்களுடைய புரட்சியின் போது அவரோடு முரண்பட்டு கொண்டு போரிட்டு மாசேதுங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு தைவானுக்கு போய் இன்றைய தைவான் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடாக சீனா பக்கத்தில் இருக்கிறது அது சீன குடியரசு இது நவசீன குடியரசு அப்ப அந்த தைவானுடைய தலைவராக போனவர் ஜென்ரல் சியாங்கை ஷேக் அப்ப சாஞ்சாட்சனை ஒரு மனைவி அந்த ஒரு பெண் கல்யாணம் செய்த சியாங்கை ஷேக் இன்னொரு மெய்லிங் என்பவர் கல்யாணம் செய்த இதை விட கோமிந்தாங் கட்சியினுடைய வலதுசாரி தலைவர்களில் ஒருவரான இவர் தான் அந்த தைவானை நிறுவியவர் இன்றைக்கு சீனா வந்து தைவானை தன்னுடைய நாடு என்று சொல்லி அதை அபகரிப்பதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அது உலக அரசியல் சம்பந்தப்படும் அப்ப நிதியமைச்சரும் பணக்கார நியாய துறந்தர் ராணாவுக்கு பதில ஜானா இருக்கணும் நியாய துறந்தரருமான இன்னொருவர் ஐலிங் இந்த ஐலிங் மாதிரி பண்ணினவர் ஒரு லோயர் பினான்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருந்தவர் அவ அந்த மிகப்பெரிய நாடான சீனாவினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர்களும் மிகப்பெரிய அதிகாரியங்கள் நிலையில இருந்தவர்களுமான ஒரு குடும்பத்தை குடும்பத்தையும் எப்படி ஒரு இன்னொரு பணக்கார பெண்களுடைய மூன்று பேருடைய கணவர்களாக அமைந்த அந்த உதாரணத்தை காமனிப்பாங்க அப்படி செய்கிறதை குமாரிக்கேவத்தனம் மேற்கோள் காட்டுற அடிக்கல சகோதரிகள் மூவர் அலிஸ் ஜோன் கொத்தலாவளையும் அனுப்பித்தார் ஜோன் கொத்தலாவளை வந்து சர் ஜோன் கொத்தலாவளையினுடைய தந்தை லினா என்பவர் டி ஜி ஜெயவத்னா சீனியர் அவரை மனம் முடித்தார் அடுத்த மேலுக்கு ஏற்றுங்க அடுத்த பக்கம் எலன் என்பவர் எஃப் ஆர் சென்ன நாயகா எஃப் ஆர் சென் நாயகா டி எஸ் என் நாயகானுடைய சகோதரர் எஃப் ஆர் சென் நாயகா எலன் என் நாயகா கல்யாணம் செய்யறது இந்த டி ஜி ஜெயவந்தனா என்பவர் ஜே ஆர் ஜெயவந்தனாவினுடைய உறவினர் டி ஜி ஜெயவதனாவின் சகோதரர் இ டபிள்யூ ஜெயவதனா அக்னேஷ் விஜயவதனா என்பவரை மனம் முடிந்த இந்த அக்னேஷ் ஜெயவதன் விஜயவதனா என்பது பி ஆர் விஜயவதனா என்னுடைய சகோதரி டி ஆர் விஜயவதனா ரணிலனுடைய பாட்டர் இப்படியாக இலங்கையினுடைய குடும்பங்கள் அப்படி ஒன்றோடொன்று இணைபட்டனவாக இருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இது வந்து சமூக மூலதனம் பண்பாட்டு மூலதனம் என்பதனுடைய செயற்பாடு அது எப்படி அந்த வர்க்க கட்டமைப்பையும் உருவாக்குறது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் ஆனால் இன்னொரு இன்னும் பல உதாரணங்களை நாங்கள் காட்டலாம் இதிலே நான் அடுத்து கனசெந்திநாதன் தன்னுடைய சுயசரிதை எழுதி இருக்கிறேன் இது பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் கனசெந்திநாதன் ஒரு 
இலக்கிய துறையிலே பிரகாசித்த ஒரு அவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மறைந்தார் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தொடக்கம் பதினேழு ஆண்டுகள் அவரை அவர் கூட்டங்களில் பேசுகிற பொழுது அதை நான் பல கூட்டங்களில் கேட்டிருக்கிறேன் அவருடைய எழுத்துக்களை அந்த நாளில் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் முடியல எனக்கு அவரை நேரடியாக அறிமுகம் இல்லாவிட்டாலும் தூரத்திலே என் கிட்டத்திலேயும் வைத்து அவரை நன்றாக பார்த்திருக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய சுயசரிதையே என் கதை பாலைவனமும் பசும் சோலையும் என்ற தலைப்பிலே எழுதினார் அதாவது அவருடைய கதை வந்து அவருடைய வாழ்க்கை வந்து இளமை வாழ்க்கை பாலைவனம் அந்த பாலைவனத்திலே பசும் சோலையும் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பிறந்தவர் கனசேந்திரநாத் இவர் ஆறு மாத குழந்தையா இருந்த போது தந்தை மரடம் அடைகிறார் இவருடைய தாய்க்கு அப்பொழுது ஒரு இருபத்தேழு வயது தான் இருக்கும் இளம் கைம்பெண்ணாக அவருக்கு இவர் ஒரு ஆண் பிள்ளை ஆறு மாதம் மூத்த பிள்ளை ஒரு மூன்று வயது இருக்கும் அவர் பெண் பிள்ளை இரண்டு குழந்தைகளோடு அவர் கைம்பெண்ணாக தாய்க்கு ஆண் சகோதரங்கள் ஐந்து பேர் இருந்தார் அவருடைய ரெண்டு பேர் ரயில் வராத அந்த காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல தான் யாழ்ப்பாணத்துக்கு ரயில் வந்தது அப்ப அதுக்கு முந்தின காலத்தில் அந்த காலத்தில் ரயில் வந்த பிறகு கூட யாழ்ப்பாணம் பேரு தென்னிலங்க வரு ரெண்டுக்கு மடையில வெகு தூரம் அப்ப அந்த காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துக்கு முதல் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போறான்னா முப்பது நாள் பிரியான தரமார்க்கமாக கப்பல்ல போனாலும் அது குறைய அந்த அளவு காலம் எடுக்கும் அப்படியான காலத்தில் ரெண்டு பேர் கொழும்புக்கு போய்விட்டார் அவருடைய மாமா முறையினர் கப்பல்ல போய் கொழும்பில் உத்தியோகம் பார்த்தனர் அவர்கள் போலீஸ் திணைக்களத்திலே ஒருவர் வேலை செய்தார் மற்றவரும் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில அல்லது இருந்தாலும் இந்த யாழ்ப்பாண சமூக அமைப்பிலே அவர்களால தங்களுடைய சகோதரிக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்க கலாச்சாரம் அங்க இருக்கவில்லை போலும் அந்த கிராமத்தில் பெரும்பாலும் அப்படித்தான் தனித்தனியாக அவர்கள் தங்களுடைய தாங்களை தாங்களே பார்த்துக் கொள்கிற வேலைகளிலே தான் ஈடுபட்டார்கள் ஆனால் இந்த கைம்பெண் வந்து தன் கையே தனக்கு உதவி என்ற நிலையிலே அழுது கொண்டு ஒரு மூலையில் இருக்கவில்லை அவர் அப்பம் விட்டு அவித்து விட்டார் ஆடு கோழி வளர்த்தார் என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார் அவன் இது நடந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு பிறகு அவர் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறார் குரும்பசெட்டி கிராமத்திலே குரும்பசெட்டி கிராமம் ஒரு சொல்லுகிறார் ஒரு வளமான செம்மண் பூமி அங்கே தோட்ட பயிற்சியே நல்லாக நடைபெற்றது அப்ப பல பேர் முன்னேறி கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே ஒரு பெருமானந்த வித்தியாலயம் வந்து ஒரு வித்தியாலயம் அந்த காலத்திலே அமைக்கப்பட்டது அதுக்கு முதல் அங்கே கத்தோலிக்க பாடசாலை இருந்தது அதனால அவர்களை துரத்தி விட்டார்கள் துரத்தி விட்டு அந்த பகுதியை அந்த கிராமத்துக்கு கிறிஸ்தவர்களே இந்த வாசனையே இருக்கவில்லை அதுக்கு பிறகு அப்படி என்று அந்த கிராமத்தை வெற்றி கருதி கொண்டு போனது நாங்கள் எல்லோரும் படிக்கணும் அப்படி யாழ்ப்பாணம் அந்த நாடையில இருந்தது அப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதுல பெருமானந்த வித்யாலயத்திலே படிக்க போட்டு ஒன்பது ஆண்டு படிக்க கொண்டிருந்த போது அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பள்ளிக்கூடத்தால நீக்கப்படுகிறார் அல்லது நீங்கிக் கொள்ளுகிறார் ஒரு பிரச்சனை காரணம் 
அவ என்ன செய்வதுன்னு தெரியவில்லை அப்ப தாய் அவருக்கு நம்பிக்கை ஊட்டி திருநெல்வேலிக்கு அனுப்புறாரு திருநெல்வேலியில முத்து தம்பி வித்தியாசாலை ஒரு ஆஹ் அப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதுவும் அந்த பாடசாலைகள் அப்படி நடந்தன மிக கஷ்டத்தின் மத்தியிலே அவர்கள் ஆஹ் அந்த பாடசாலைகளை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே விடுதியிலே சென்று படித்தார் அங்கே அனாதைகளுக்கான விடுதியாக ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இவர் காசு கொடுத்து படிக்க வேண்டி சேர வேண்டியிருந்தது மாதமகள் ரூபாய் கொடுக்க வேணும் பிறகு அதிலேயும் படித்து அவர் என்று அந்த பேரட்டியை அதே போல எஸ் எல் எஸ் சி என்ற பேரட்டி அந்த காலத்திலே இந்தியாவிலும் இருந்தது இலங்கையிலும் இருந்தது அப்ப அது வந்து ஒன்பதாம் ஆண்டு பரீட்சை சுயமொழி மூலம் அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அதை படித்து போட்டு பிறகு ஆசிரியர் உத்தியோகம் எடுக்கிறது என்றால் ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலையிலும் படிக்கணும் ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலையும் அது தனியார் யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் ஏழு யாழ்ப்பாணத்திலே ஏழு ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலைகள் இருந்தன கோப்பாய் தென்னவேலி அப்படியான இடங்கள் அவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ கலாசாலை ஆக இந்த திருநெல்வேலி கலாசாலை தான் சைவ கலாசாலை ஆசிரியர் அதில் படிக்கிறதுனால அவருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா காசு கட்டணும் அந்த பணம் தாயிடம் இல்லை அப்போ ஊரில் உள்ள இன்னொரு இவருடைய வயது மூத்த நண்பருடன் பொண்ணு குமார் என்பவர் அந்த காசை கொடுக்கிறார் இப்படியாக அந்த அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று குறிப்பு போகிறது ஐந்து ரூபாய் கொடுத்து ஆங்கில பள்ளியில் படிக்க அவருக்கு வசதி இல்லாமல் போய்விட்டது தெல்லிப்பள்ளையில் திரியப்பா உள்ள நடத்தின பாடசாலையிலே ஆங்கில பாடசாலையில் படிக்க அவருக்கு இப்படியாக அவருடைய சுயசரிதத்தை எழுதி கொண்டு போய் அதாவது அது சுவாரஸ்யமானது அதை நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் நாலாம் அத்தியாயம் படிப்பு 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 அது இவர் ஒரு நோஞ்சான் எந்த வேலையும் தாயே உழைத்து கொடுத்தார் மிக கஷ்டமான செய்யும் ஆனால் இவற்றை வேலை முழுவதும் படிப்பு தான் அப்ப இப்படியாக அவர் அந்த கல்ச்சரல் கேபிட்டலை கனா சென்னாதன் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு ஆசிரியராக பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியராக பிறகு பலாலி ட்ரைனிங் வழக்கி போற முத்து தம்பி வித்தியாசாலையில படிக்க பிறகு திண்ணவெளி கலாசாலையில படிக்க படிப்பு அது ஆசிரியர் தராதர பத்திரம் என்பது தான் நம்மளுக்கு கொடுத்த டீச்சர் சர்டிபிகேட் இப்படியாக அவருடைய அப்ப நபர்களின் கல்வி முன்னேற்றத்தில் பண்பாட்டு மூலதனமும் சமூக மூலதனம் இயங்கு முறை பற்றி அறிய நாங்கள் இந்த சமூக வரலாறுகளை படிக்கலாம் நபர்களுடைய பயோகிராஃபிஸ் வாழ்க்கை வரலாறுகளை படிக்கலாம் இவை மிக சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இதை சமூக வரலாற்றை சோசியல் ஹிஸ்டரியை எழுத விரும்புகிறவர்கள் இலங்க வடபகுதியினுடைய சமூக வரலாற்றையும் பண்பாட்டு வரலாற்றையும் எழுத விரும்புவார்கள் படிக்கக்கூடிய அருமையான சில புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அவை ஒரு வரலாற்று நோக்கில் எழுதப்பட்டது என்று நான் சொல்லலை ஆனால் அவர்கள் அது ஒரு அடிப்படையான ஆவணங்கள் அவற்றை நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் அவற்றின் ஊடாக நாங்கள் சமூக வரலாறு பற்றிய சித்திரத்தை வகுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி அறியக்கூடிய சில புத்தகங்கள் சொல்லக்கூடியது ஈழம் தந்த கேசரி என்ற புத்தகம் இது கனகசெந்தநாதன் எழுதினார் இது வந்து ஈழகேசரி நா பொன்னையா என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அது இந்த பாலவனமும் பசுஞ்சோலையும் அந்த என் கதை என்ற அந்த வரலாற்று நூலும் நூலாம் டாட் காமில இருக்கிறது அதே போல வரதர் வந்து ஒரு சுய சரிதை பாங்கிலான குறிப்புகளை எழுதியிருக்கிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது காலத்திலே யாழ்ப்பாணம் எப்படி இருந்தது 
என்பதை பற்றிய மலரும் நினைவுகள் என்ற புத்தகம் இதுவும் நான் நூலகத்திலே வாசித்திருக்கிறேன் இதே போல வானர் ஆசிரத்தில் வந்து லக்கிய நினைவுகள் என்ற ஒரு புத்தகம் அடைகிறது அது நான் அந்த காலத்திலேயே வாசித்தேன் இது இதுவும் இப்பொழுது நூலகத்தில் இருக்கிறது இது இதை படுத்தீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு காலத்தில் மூதூர் எப்படி இருந்தது திருவோணமில் எப்படி இருந்தது அவர் இந்த மட்டு கிளப்பில் உள்ள ஆசிரியர்களான சாலைக்கு படிக்கிறதுக்கு போகிறார் எஸ்எஸ்சி படிக்க போகிறார் அப்படி போய் முதல் தடவையாக அவர் மூதூரை விட்டு மட்ட கிளப்புக்கு போய் சேருகிறார் அந்த அனுபவம் வந்து அந்த லக்கிய நினைவுகள் நூலே அவர் எழுதுகிற விஷயங்கள் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இதை விட மேன்மக்கள் சரிதம் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது இது வந்து முத்துசாமி ஐயர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே எழுதிய புத்தகம் இதிலே பலருடைய வரலாறு இதெல்லாம் உயர்நிலையே அடைந்த மேன் மக்கள் கொழும்பு நகரிலே போய் பெரிய பெரிய பக்தர்களாகவும் சிராப்பர்கள் சிராப்பர் உத்தியோகம் பெற்றவர்களாகவும் அப்படியாக மேல்நிலைக்கு வந்து கல்வி மூலம் மேல்நிலை அடைந்தவர்கள் சிவில் சர்வீஸில் சேர்ந்தவர்கள் அப்படியானவர்கள் பலரை பற்றிய ஒரு குறிப்புகள் அடங்கிய ஒரு அருமையான புத்தகம் இதை இந்து சமய கலாச்சார திணைக்களம் வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகம் கிடைத்தால் அதை இந்த சர்ச்சைக்குரிய அரசியல்வாதியும் கணித பேராசிரியரும் புகழ்பெற்ற அறிஞருமான சேனா சுந்தரலிங்கம் சி சுந்தரலிங்கம் அவர் வந்து அந்த நாளிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே தன்னுடைய பேர பிள்ளைக்கு பேர பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு மூன்று பேருக்கு தன்னுடைய அனுபவங்களை கடிதங்களாக எழுதி அந்த கடிதங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆங்கிலத்தில் எழுதின கடிதங்களை தொகுத்து இப்பொழுது ஒரு எழுட்டு வருடங்களுக்கு முதல் ஒரு புத்தகமாக வந்திருக்கிறது அது என்னுடைய பேர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் லெட்டர்ஸ் தாத்தாவின் கடிதங்கள் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு அந்த கிராமத்தினுடைய உருமுறையிலே இருந்து அவர் எப்படி சமூக மூலதனை தத்தெடுத்தார் பொருளாதார கஷ்டத்திலே அவருடைய தாய் ஐந்து பிள்ளைகளை வளர்ந்து ஐந்து பேரும் பெரிய ஆட்களாக வந்தார் நாலிங்கம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சுந்தர்லிங்கம் அப்படி தியாலிங்கம் பெரிய வழக்கறிஞர் அப்படியாக ஐந்து பேர் அவர் இதை விட ஆராயப்படாத கிராம வரலாறுகள் இருக்கின்றன இந்த சமூக மூலதனம் மூலம் பண்பாட்டு மூலதனம் மூலம் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய கிராமங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படி வளர்ச்சி அடைந்தது என்பதற்கு மிக சிறந்த முன்னோடியான உதாரணங்கள் என்றால் நான் என்னுடைய பட்டறையின்படியும் நான் நூல்கள் மூலம் படித்ததன்படியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இணைவில் குறும்ப செட்டி பாதிரி இவற்றை மாதிரியாக முன்மாதிரியாக என்னால் கூற முடியும் இவற்றை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தீங்க என்றால் ஒரு சமூகத்தின் எழுச்சியை என்ன மாதிரி இந்த கிராமங்களுடைய சரித்திரத்தின் ஊழா சமூக மூலதனம் பண்பாட்டு மூலதனம் வந்த கன்செப்ட் அந்த எண்ணக்கருக்களை பிரிவைத்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை அஹ் இதிலே காணலாம் இதே போல சில கல்லூரிகள் தேவரையாலே இந்து கல்லூரி வேம்படி மகளிர் கல்லூரி கொஞ்சம் உயர்த்து நடத்த இது இந்த மாதிரி சில கல்லூரிகள் இருக்கின்றன வட்டுக்கோட்டை கல்லூரி மற்ற நிறுவனங்கள் என்ற வகையில் யார் நூலகத்தினுடைய வளர்ச்சியும் வரலாறு 
வித்யானந்த கல்லூரி முல்லத்தீவு முள்ளியோலை இப்படியாக இந்த வரலாறுகள் நிறுவனங்களுடைய வரலாறு ஊடாகவும் பண்பாட்டு மூலதனம் எப்படி வளர்ச்சி அடையுது சமூக மூலதனம் எப்படி அதற்கு உதவுது என்ற விஷயங்களை இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெவலப்மெண்ட் மூலம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் ஆங்கிலத்திலே குறிப்பா தமிழிலே இந்தியாவிலே இப்படியான விஷயங்களை மிக அழகாக சமூகியல் நோக்கிலே மிக அருமையாக எழுதியிருக்கிறார்கள் பல நூல்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் இப்பொழுது போகிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் எங்களுடைய சிந்தனையாளர் சிந்தனை ஒரு குறைய ஒரு ஒரு இயரத்துக்கு போக மறுக்கிறது அது என்ன மாதிரியான மறுப்பு என்றால் அவர்கள் எம்பிரிசிசம் பட்டறிவுவாதம் அனுபவவாதம் என்ற நிலைக்கு மேலே உயர்வதில்லை ஏன் அப்படி உயர முடியாமல் இருக்குது என்றால் அவர்கள் சேஃபஸ் ரியாலிட்டி சேஃபஸ் என்ன மேற்தளம் மேல் அந்த மேற்போக்கான தோற்றத்தோடு நின்று விடுகிறார் அப்ப மேற்போக்கான தோற்றம் எப்படி கிடைக்கிறது ஃபேக்ஸ் மூலம் தரவுகள் மூலம் புள்ளி விவரங்கள் மூலம் இவற்றை அணு அப்ப இது இது வந்து ஒரு சோசியல் சேவை என்பதை ஒரு ஆராய்ச்சி என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் சோசியல் சேவை வேற சோசியல் ரிசர்ச் வேற சேவை வெறும் புள்ளி விவர தகவல் தொகுப்பு மட்டுமே ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தரவுகளை தொகுக்கிறோம் லக்கிய மெட்டி பேசினா என்ன சமூக மெட்டி பேசினா என்ன நிறுவனங்களை பற்றி பேசினா என்ன நபர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதுனா என்ன எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் தகவல் 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 இது ஒரு அளவுக்கு மேலால உயர்வதில்லை ஆனால் சில பேர் தகவல்களை தந்தாலும் சில நல்ல நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் இப்போ வட்டுக்கோட்டை செமினாரி பற்றி ஆங்கிலம் தமிழ் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் மிக அருமையான நூல்கள் பல வந்திருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக பாத ஜபனேஷன் எழுதிய நூல் இவை ஒரு பெரிய திருப்பு முனை என்று நான் சொல்லுவேன் அதுபோல தமிழ்நாடு முகத்தை சார்ந்த ஒரு மன்ற ஒரு புத்தகத்தை சபரத்தினம் எழுதியிருந்தேன் வேறு மாட்டுங்களை போய் சேர்ந்தவர் ஒரு சிறந்த தமிழ் அறிஞர் இது இந்த வாழ்க்கை வரலாறுகளை தான் அவர் அதில் எழுதுகிறார் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு பேருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் அதில் இருக்கின்றது அதுக்கு முன்னே இழத்து தமிழ் சான்றோர் என்ற தலைப்பில் என்று நினைக்கிறேன் இன்னொரு புத்தகம் எழுதினார் அது என்ன இல்லை புத்தகம் ஆனால் இதில் வந்து இழத்து சான்றோர்கள் அவர்கள் தமிழகத்தில் போய் தமிழகத்தோடு கொண்டிருந்த தொடர்பாலே அவர்கள் செய்த பணிகளை பற்றி அவர் விவரிக்கிற முறை எங்களுடைய வளமையான நூல்களில் இருந்து சிறது வித்தியாசமானது அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான பார்வையை எங்களுக்கு வழங்குது அதே போல சம் எமினன்ட் டேமல்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் முத்துக்குமார சாமி எழுதினது அவர் வந்து இந்த இந்த புத்தகத்தை அவருடைய மனைவி அவர் வளர்ந்த பிறகு இந்து கலாச்சார அமைச்சில் கொண்டு வந்து வந்து அதை ஆங்கிலத்திலே போட்டோம் அது ஒரு ஐநூறு பிறகு தான் அந்த நேரம் அடித்தது எங்கேயாவது நூலகங்களிலே அது இருந்தால் அது பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அருமையான ஒரு அது நூலகத்துக்கும் பதிவாகவில்லை அதனுடைய மறுபதிப்பை இந்து கலாச்சாரத்தில் போட்டால் அது இதே போல ஆறுமுகம் என்ற இன்ஜினியர் வந்து 
a biography of Tamils. அந்த நூலை எழுதியிருக்கிறேன் இதுகள் எல்லாம் அது பல முன்னிலைக்கு வந்து அறிஞர்களுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் அடங்கிய நூல் தான் ஆர்வத்தினுடைய நூல் இவை உண்மையாக எங்களுக்கு சோசியல் கேபிட்டல் பற்றி ஒரு விரிவான சிந்தனைக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய நான் இந்த நேரம் எடுக்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன் முப்பது நிமிடம் தான் எடுத்துக் கொண்டேன் முப்பத்தி ஆறு நிமிடம் எடுத்துக் கொண்டேன் இந்த உடையது அடுத்து பண்பாட்டு மூலதனம் என்று கருத்தாக்கத்தை மூன்று வகையில் புரிந்து கொள்ளலாம் உட்பொதிந்த பண்பாடு எம்பொடிட் கல்ச்சர் இந்த உட்பொதிந்த பண்பாடு என்ற அந்த மொழிபெயர்ப்பை ரவிகுமார் கட்டுரையில் தந்திருக்கிறார் அது மிக நல்லா இருக்கிறது எம்பொடிட் கல்ச்சர் அதாவது இந்த மூன்று வகையாக பாகப்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து புறநிலைப்படுத்த பண்பாடு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட பண்பாடு உட்பதிந்த பண்பாடு உட்பதிந்த பண்பாடு என்பது நபர்களிடையே ஆட்களிடையே இயல்பாக பந்தமைகிற பண்பாடு அதை என்றால் அவர்களுடைய இயல்புகளாக அவர்களுடைய உடலிலேயே அவர்களுடைய சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மனப்பாங்குகள் அவர்களுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் அவர்களுடைய இயல்புகள் அவர்கள் கொண்டிருக்கின்ற விழுமியங்கள் என்பன அவர்களுடைய பேஜு மொழி ஸ்டைல் அவர்களுடைய நடை என்பனவும் உடல் மொழி பொடி லாங்குவேஜ் ஆகியவற்றின் ஊடாகவும் அவர்களுடைய ஆளுமை இல்லை அந்த பண்பாடு வழிபடுகிறது என்று சொல்லுகிறேன் இதைத்தான் பூர்தியோ சொல்லுகிறார் உட்பது இந்த பண்பாடு இவை ஆளுமை உருவாக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவை அப்ப இந்த ஒரு நபருடைய ஆளுமை உருவாக்கம் எப்படி நடக்கிறது அது சமூகமயமாக்கல் சோசியலைசேஷன் மூலம் நபர் ஒருவர் வளர்ந்த சூழ்நிலையில இருந்து அந்த பண்பாட்டை உள்வாங்கி கொள்ளுத இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் தன் போக்கிலே நடைபெறு ஒரு விஷயம் நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒருவருடைய கடிதனங்கள் அவருடைய இயல்புகள் அவருடைய இதுகள் எல்லாம் அவர் படிச்சு அறிஞ்சு வந்தது அது இயல்பாக வருகிற விஷயம் அது அப்ப எங்க இருந்து வருகிறது அந்த சமூக சூழ்நிலையில இருந்து வருது குறிப்பிட்ட சமூக சூழ்நிலையிலே வாழ்கிறவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட வகை பண்பாட்டை தங்களாகவே உள்வாங்கி கொள்ளுகிறார்கள் இதைத்தான் உட்பதிந்த பண்பாடு அப்ப ஸ்கூல்ஸும் அப்படியான ஒரு பண்பாட்டை வளர்த்து நீங்கள் கிராம பாடசாலையில படித்தால் அதுக்கென்று ஒரு விசேடமான கனசின்னுடைய உட்பது இந்த பண்பாடு என்று ஒண்ணு இருக்கிறார் ஆனா கனசேந்திரநாதன் காலத்து இன்னொருவர் அவருடைய சமகாலத்தவரான அருகில் இருக்கிற ஊர்ல இருந்த இலங்கையர் போன அவர் வேறு பண்பாட்டிலே வளர்ந்தவர் அவர் ஆங்கில மொழியை கற்று அப்படி அவ எப்படியா அந்த உட்பது இந்த பண்பாடுன்றது அப்படி வேறுபடுகிறதுன்றதை நாங்கள் தனிநபர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஊடாகவும் சமூகங்கள் பற்றிய புரிதல் ஊடாகவும் கண்டுகொள்ளலாம் இரண்டாவது புறநிலைப்படுத்தப்பட்ட பண்பாடு ஆப்ஜெக்டிஃபைடு கல்ச்சர் அது வந்து பண்பாட்டு பொருட்கள் கருவிகள் யந்திரங்கள் படங்கள் புத்தகங்கள் அகராதிகள் கலை பொருட்கள் என்பதன் மூலம் வெளிப்படும் பண்பாடு இது இது வந்து ஆப்ஜெக்டிஃபைடு கல்ச்சர் மற்றது நிறுவனங்களுடான பண்பாடு பாடசாலைகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் சன சமூக நிலையங்கள் இவற்றினூடாக ஒரு ஒப்ஜெக்டிஃபைடான பண்பாட்டில் இருந்து வித்தியாசமான நிறுவனமயப்படுத்த பண்பாடு 
முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்தினுடைய வரலாற்றிலே கிராமங்களுடைய வரலாற்றிலே இந்த பண்பாட்டு உருவாக்கத்திலே சன சமூக நிலைய இயக்கம் மிக பெரிய வெற்றி அடைந்த இயக்கம் அவர்கள் அந்த நாளிலே காப்பே முத்தையா என்ற ஒரு எழுத்தாளர் அவர் ஒரு பண்டிதர் ஒரு கிறிஸ்தவர் அவர் வந்து இந்த சன சமூக நிலையங்கள் உடைய இயக்கத்தினுடைய ஒரு சிறிய பத்திரிகையை நடத்தின அருமையான பத்திரிகை அது அதனுடைய பேர் எனக்கு உடனே இப்பொழுது ஞாபகம் வருவது இல்லை நான் சொல்லுறேன் அப்ப அந்த சன சமூக நிலைய இயக்கம் என்பது ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது வடபாதியில் முக்கியமான யாழ்ப்பாணத்தில் வேறு இடங்களிலே அது அவ்வளவு பெரிய வெற்றி வரவில்லை ஆனா பிற்காலத்திலே அது ஒரு இடங்களுக்கு வளர்ச்சி அடைந்தது அவ இது வந்து அந்த சமூகத்தினுடைய வரலாற்றிலே ஒரு மிக முக்கியமான இது இந்த சன சமூக நிலையங்களிலே புகழ் பெற்ற சன சமூக நிலையம் சன்மார்க்க சபை குடும்ப செட்டி சன்மார்க்க சபை இதனோட தொடர்புடையவர்கள் தான் நாவன் பொன்னையா இடையசரி பொன்னையா கனகசெந்தினாதன் மற்றது பண்டிதர்வான மற்ற பேர் வேறு இல்லை மற்றது இந்த பிற்காலத்திலே புகழ் பெற்ற அந்த நாடக கலைஞர் அவர்களெல்லாம் இதனோடாக வளர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அவ இப்படியான நிலையங்களை பற்றிய வரலாறுகள் சன சமூக நிலைய இயக்கம் என்ற விஷயத்தை பற்றி இன்னும் சரியாக ஆராயப்படவில்லை வெறும் தரவுகள் 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 இத்தனை அங்கத்தவர்கள் இருந்தார்கள் இத்தனை ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அப்படி என்று சொல்வார்கள் இதை ஒரு ஒரு வரலாற்றை நாங்கள் எழுதுவதை சோசியல் சேவை என்பதற்கு மூல மேலாக சோசியல் ரிசர்ச் என்று நாங்கள் செய்வது இல்லை இதே போல கூட்டுறவு சங்கங்கள் அந்த நாடை கூட்டுறவு சங்கம் அவையும் இந்த கிராமத்தினுடைய வளர்ச்சியில மிக முக்கியமான ஒரு சோசியல் கேபிட்டல் உருவாக்கத்துக்கு மொனிட்டரி கேபிட்டல் இல்ல பண மூலதனமில்ல சோசியல் கேபிட்டல் அவற்றினோடாக எப்படி உறவுகள் வளர்ச்சி அடைந்தன அது அப்படி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒட்டுமொத்தமான சமூக வளர்ச்சிக்கு உதவியது மூலதனம் பொருளாதார மூலதனம் புறவய இருப்புடையது நிலம் விவசாய பண்ணை தொழிற்சாலை வீடு தென்னந்தோட்டம் இப்படியான ஒரு புறநிலை இருப்புடையது தான் பொருளாதார மூலதனம் ஆனால் பண்பாட்டு மூலதனம் என்பது கல்ச்சரல் என்பது அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனது அருவமானது அதை தொற்றுணர முடியாது அப்ப எங்களுடைய மரபுரிமை என்று சொல்றது ஹெரிடேஜ் என்ற விஷ இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அது வந்து தொற்றுணரக்கூடிய நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட ஒப்ஜெக்டிஃபைடு கல்ச்சர் அப்ப இப்ப மறைந்து போன இந்த சூத்திரம் அதான் மாட்டை வைக்கு தண்ணி வைக்கிறது சூத்திரம் அவைகள் எல்லாம் எங்களுடைய மறைந்து போன ஹெரிடேஜ் இப்பொழுது எண்ணெய் பிரிக்கணும் வந்தது அப்ப மாட்டு வண்டி திருக்கல் வண்டி மற்றது யாரோ ஒருவர் கிளிநொச்சியை சேர்ந்தவர்கள் பாய் படகை செய்து இப்பொழுது மீன் பிடிக்க போகிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு பதிவொன்றை நான் அண்மையில பார்த்தேன் பேஸ்புக்கில் அவ இப்படியாக இவை எல்லாம் எங்களுடைய மறைந்து போன பண்பாடு இதிலே அகிலன் போன்றவர்கள் சனாதனன் போன்றவர்கள் செய்கிற பணி உண்மையாக பாராட்டக்கூடியது அவர்கள் அந்த ஹெரிடேஜை பற்றி மிக நல்ல விஷயங்களை இப்ப தெருமூடி மடம் பருத்தித்துறை அதெல்லாம் உங்களுடைய ஹெரிடேஜின் ஒரு அடையாளம் அப்ப அதை மகளிர் கட்டுமானம் செய்து அமைத்திருக்கிறார்கள் அதை பழைய அதே போல பழைய பள்ளிக்கூடங்களுடைய பழைய கட்டிடங்கள் எல்லாம் 
இப்ப அழிந்து போய் எப்படி புதிய மாதிரிகளிலே கட்டணங்கள் வருகின்றன என்பதை அகில போட்டிருக்கிற படங்களை பார்த்தீங்கன்னா அதை புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது இன்னொரு கான்செப்ட் நான் இந்த பண்பாட்டு வறுமை கல்ச்சரல் பாவர்ட்டி அது பொருளாதார வறுமையின் காரணமாக எழுவது பண்பாட்டு வர வறுமை இந்த பண்பாட்டு வறுமையை பற்றி இந்த சொல் தொடரை ரவிக்குமார் ஒரு கட்டுரையில தந்திருக்கிறார் அதைத்தான் நான் இங்கே ஆண்டிருக்கிறேன் அடுத்து உயர்த்தும பார்ப்போம் பொருளாதார வறுமையின் காரணமாக எழும் பண்பாட்டு வறுமை பல சமூகங்களை பிடித்திருக்கின்றார் பண்பாட்டு வறுமை என்பது அங்கே ஒரு சன சமூக நிலையம் இருக்காது ரீடிங் வாசிப்பு பழக்கம் இருக்காது அங்கே புத்தகங்கள் புழங்காது கோயில்கள் அதனுடான பண்பாடு போன்ற வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது அப்படியான ஒரு எழுத்தறிவு கல்வி அறிவு ஆகியன பெருசாக வளர்ந்திருக்கா அது ரெண்டு ஒரு பேர் தான் படித்திருக்கா அப்படியா இருக்கிற சமூகம் வந்து பொருளாதார வறுமை மட்டுமல்ல அது பண்பாட்டு வறுமையும் உள்ள சமூகம் அப்ப பண்பாட்டு வறுமை பொருளாதார வறுமைக்கு என் காரணமாக அமைவதாயிருந்தாலும் அது பொருளாதார வறுமைக்கு காரணமாகவும் அமைந்து ஆகையால் பொருளாதார வறுமையில் இருந்து ஒரு கிராமத்தை அல்லது மக்கள் குழுவை மீட்பதற்கு பண்பாட்டு வறுமையை நீக்குவதற்கான செயல் திட்டங்களும் சமாந்தரமாக இடம்பெற வேண்டும் இதை வந்து அந்த தலித்திய ஆய்வுகளிலே தலித்திய நடவடிக்கைகளிலே முன் நிலையில் செயற்படுகிறவரான சில சிந்தனையாளர்கள் தமிழக சூழலை வைத்து நிறைய அருமையாக எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஒருவர் டாக்டர் ரவிக்குமார் அவர் தான் இந்த பண்பாட்டு வறுமை என்ற தொழிலை உபயோகித்திருக்கிறார் பொருளாதார வறுமையில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒரு சமூகம் பொருளாதார நிலை உயர்ந்த சமூகத்தை விட பண்பாட்டு மூலதன வளமுடையதாக இருக்கலாம் இன்னொரு விடயத்தையும் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது பொருளாதார வறுமையோடு சேர்ந்ததாக பண்பாட்டு வறுமை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மாறாக பொருளாதார வறுமை உடைய சமூகம் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறிய சமூகத்தை விட முன்னேறிய சமூகத்தை விட பண்பாட்டு வளமுடையதாக இருக்க முடியும் இதையும் ரவிக்குமார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதுக்கு அவர் ஒரு உதாரணத்தை தருகிறார் ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆப்பிரிக்கர்கள் அங்கே போய் குடியேறிய அவர்கள் அடிமைகளாக கொண்டு போய் குடியேற்றப்பட்டவர்கள் அந்த ஆப்பிரிக்க ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இசை நடனம் விளையாட்டு விளையாட்டிலும் மேல் யுத்தம் ஓட்டப்பந்தயம் கிரிக்கெட் என்பனவற்றில் வெள்ளையர் இனத்தை விட பழம் பொருந்தியவர்களாகவும் அது காரணமாக பொருளாதார நிலையில் தம்ம உயர்த்தி கொள்வர்களாகவும் இருக்கின்றனர் என்று ரவிக்குமார் எழுதுகிறார் இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நாங்கள் பண்பாட்டு மூலம் என்பதோடு இணைத்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் மற்றது இந்த பூர்தியுடைய பண்பாட்டின் மறு உற்பத்தி ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் என்ற விஷயத்தை அவர் சொல்றது மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து அதை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சமூகத்தில் கல்வியின் வகிபாகம் சமூக மறு உற்பத்திக்கு உதவுவதுதான் அதாவது கல்வியினுடைய வகிபாகம் என்ன சமூகத்தில் அது வந்து சமூகத்தினுடைய மறு உற்பத்திக்கு உதவுவதுதான் அது இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லி பூர்தியும் சொல்லுறேன் அது என்ன மறு உற்பத்தி அதிகார உறவுகளை இப்ப இருந்து வருகிற பவர் ரிலேஷன்ஸை அதாவது ஆளுவோர் ஆளப்படுவோர் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் அதிகாரமற்றவர்கள் பலம் உள்ளவர்கள் பலமற்றவர்கள் என்ற அதிகார உறவுகளையும் அதிகார வகுப்புக்கு உள்ள சிறப்பு சலுகைகள் பிரிவிலேஜஸ் அவர்களுக்கு சில சிறப்பு சலுகைகள் இருக்கு அந்த சலுகைகளையும் கல்வி மறு உற்பத்தி செய்கிறது அப்ப இருக்கிறதே அப்படியே 
ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் கல்வியின் வேலையாக இருக்கிறது அப்ப அதிகாரம் உடையவர்கள் சில பவர் ரிலேஷன்ஸை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அது மேல் கீழ் என்ற நிலையிலே ஆளுவோர் ஆளப்படுவோர் என்று அந்த உறவு முறை அதை கல்ச்சர் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இருந்ததை அப்படியே கொண்டு முக்கியமா மரபு சமூகத்திலே இரண்டாயிரம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சமூகத்திலே அப்படி அதிகார உறவுகளையும் அதிகார அமைப்பின் சிறப்பு சலுகைகளையும் மறு உற்பத்தி செய்வதற்கு தான் கலைகளும் லட்சியமும் பண்பாடும் உதவினது என்று ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதற்கு எதிரான கருத்தும் இருக்கிறது ஆனால் அது அது அதுதான் உண்மை என்றும் இல்லை ஏனென்றால் பண்பாடும் லட்சியமும் இனிய கலைகளும் வந்து கீழ் மட்டத்திலே இருந்தவர்களுடைய எழுச்சிக்குரிய கருவியாகவும் இருந்திருக்கிறார் அதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது இருந்தாலும் சமூகம் வந்து வெற்றி அடைகிறது வெற்றி அடைகிறது எதில வெற்றி அடைகிறது என்றால் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுல வெற்றி அடைகிறது ஒரு உண்மைதான் கல்வியின் வெற்றியின் தோல்வியும் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது இன்றைய சமூகத்திலே போர்தியை சொல்லுகிறேன் என்ன கல்வியிலே அவன் பெரிய பெண்ணனாக வாழ்ந்தான் அவனுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்குது மெரிட் ரூடாக அவன் வந்தவன் எந்த விதமான பாராட்சம் அதில் இருக்கவில்லை அவன் திறமையினூடாகத்தான் நான் அப்ப வெற்றி திறமையின் அடிப்படையிலே முயற்சியின் அடிப்படையிலே உழைப்பின் அடிப்படையிலே வெற்றி அமைகிறது அதே போல தோல்வி ஏன் தோல்வி அடைகிறார்கள் கல்வியிலே ஏன் மாணவர்கள் தோல்வி அடைய அவர்கள் சோம்பாரிகள் அவர்களை பெற்றார் சோம்பாரிகள் அவர்களை பெற்றார் அக்கறை இல்லாதவர்கள் அப்ப பெட்டியும் தோல்வியும் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது கல்வி திறமையின் அடிப்படையில் அமைவது என்பதை புள்ளியிடையில் முறை மார்க்ஸ் கொடுக்கிறது மூலம் அவர்கள் நியாயமான முறையில தெரிவு செய்கிறார் சர்டிபிகேட்ஸை வழங்குகிறார்கள் தகுதியின் அடிப்படையில் சமை வாய்ப்பை யாவருக்கும் வழங்குவது கல்வி லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு என்று சொல்லுவேன் அதாவது விளையாட்டு நடக்கிற பொழுது பிளேயிங் ஃபீல்டு வந்து லெவல் உடையதாக இருக்கும் அது மேடும் பள்ளவமா இருந்தால் அதிலே கிரிக்கெட் அடிக்க இல்லாது ஃபுட்பால் அடிக்க இல்லாது அவ சமதரையான மைதானத்தில் தான் இந்த விளையாட்டு நடைபெறுகிறது கல்வி என்ற போட்டி நடைபெறுகிறது மற்றது இந்த டிஸ்டிங்ஷன் என்ற கருத்து தனித்துவம் இதை பற்றி இந்த டிஸ்டிங்ஷன் என்ற பேரிலேயே பூர்த்தி ஒரு புத்தகம் அடையிருக்கிறார் அதுதான் இந்த மாப்பு அட்லேயே நாங்கள் போட்டு காட்டினோம் அதை பற்றி நான் குறிப்பிடுவேன் பொருளாதார மூல தினத்தை உபயோகித்து பண்பாட்டு மூல தினத்தை பெறுகிறது இதை பற்றி நான் முன்னர் சிறந்த முறையை விளங்கப்படுத்தினேன் இருந்தாலும் சுருக்கமாக அதை சொல்லுகிறேன் உயர்த்துங்க வந்த அடுத்த பேஜி போகணும் அதாவது பொருளாதார மூல தினத்தை உபயோகி பண்பாட்டு மூல தினத்தை பெறுதல் முன்பள்ளியில் இடப்படும் அடித்தளம் மூலம் வசதி உள்ளவர்கள் பொருளாதார 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 மூலதனத்தை உடையவர்கள் கல்வி அடித்தள தேவர்கள் போடுகிறார்கள் அப்படி ஆங்கில மொழியை பயிற்று வைக்கிறார்கள் தாய்மொழியில நல்ல அறிவை பிள்ளைகள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் கணிதம் பேச்சு எடுத்து வழிபாட்டு திறன் ஆகியவற்றை முதல் நிலை கல்வியில்
எண்ணற்ற பிள்ளைகளால் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன வழிபாட்டு திறன் என்பன முதன்நிலை கல்வியில் உயர் வர்க்க பிள்ளைகளால் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன பொருளாதார வசதி ஏற்றவர்கள் நேசரிக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புவது இல்லை ஆனால் இப்பொழுது படுவதிலே ஓரளவு நேசரி கலாச்சாரம் வளர்ந்து கொண்டு போகுது இதை பற்றி நான் சொல்லுவேன் அவ போட்டி என்ற ஓட்ட பந்தயத்திலே இயல்பாகவே உயர் வர்க்க பிள்ளைகள் முன்னேறுகிறார் அப்படி முன்னேறுகிற பொழுது பாடசாலைகளிலே பாடசாலைகளிலே முக்கியமாக ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் வன் திறன்கள் தான் படிப்பிக்கிறார் பாடத்திட்டத்திலே வன் திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் வாழ்க்கையிலே வெற்றி வர்றதுக்கு என்ன தெரியும் ஆங்கில மொழியில தேர்ச்சி சரியாக ஆங்கில சொற்களை உச்சரிக்கிறது பேசுறது அப்ப இதுக்கு இலக்குஷன் கிளாஸுக்கு போனால் நிச்சயமா அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆங்கிலம் மிக இலகுவாக வந்து சேருகிறது அவர்கள் சிறந்த தொடர்பாடல் திறனை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் ஆங்கிலத்திலே பெருசா இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு புரியும் ஆங்கிலம் துணிவாக ஏதாவது கதைப்பார்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அதுவும் ஒரு மேந்திறன் தான் அது மூளை ஒரு பகுதி இருந்தாலும் மூளை தான் அதுக்குரிய காரணம் வந்து சொல்ல முடியாது தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவை பிள்ளைகள் இப்பொழுது இளம் பிள்ளைகள் கல்வி அறிவுள்ள குடும்பங்களிலே உள்ளவர்கள் அவர்கள் மிக கடிதனமாக பிடிக்கிறார் வளர்ந்தவர்களை விட தலைமைத்துவ பண்பு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் பிரச்சனை தீர்க்கம் ஆற்றல் இடர்களையும் சவால்களையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் இது ஒரு மிக முக்கியமான பண்பு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்த உடனே துவண்டு போகாமல் அவற்றை எதிர்கொள்ளுகிறார் இது புத்தாண்ட சிந்தனை கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இவைகள் எல்லாம் உண்மையா மென்திறன் இவை பண்பாட்டு மூலதனத்தின் கூறுகள் ஆகும் வெந்திரன் விடையாறு இந்த விடைய அறிவு இருந்தும் விடையாறை உள்ளவன் எல்லாத்திலும் எடுத்துக்கொண்டு வருவான் ஆனால் விடையாறை இருந்தும் இறுதியில படிப்பு முடிஞ்ச உடனே கல்லூரியை விட்டு வெளியேறின உடனே மென்திறன் இல்லாமையால் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் தோல்வி அடைகிறார் அப்ப இந்த மென்திறன்களை இந்த பண்பாட்டு மூலதனத்தின் ஒரு கூறாகிய மென்திறன்கள் ஸ்கூல் சிஸ்டத்தில் ஊடாகவும் ஓரளவுக்கு வருகிறது ஆனால் ஸ்கூல் சிஸ்டத்துக்கு வழியாக குடும்பங்கள் ஊடாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு மென்திறன்கள் பயிற்றப்படுகின்றன அதன் மூலம் டிஸ்டிங்ஷன் தனித்துவம் டிஸ்டிங்ஷன் ஒன்றிலே இருந்து ஒன்று ஏன் வேறுபடுகிறது இந்த மாணவனில இருந்து அந்த மாணவன் எப்படி வேறுபடுகிறான் அந்த டிஸ்டிங்ஷன் கல்ச்சரல் கேபிட்டல் ஊடாக அடையப்படுகிறது அதைத்தான் அந்த டிஸ்டிங்ஷன் அந்த புத்தகம் சொல்ல உலகிறது பண்பாட்டு மூலதனத்துடன் இணைந்து கொள்ளும் சமூக மூலதனம் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்ன மாதிரி இந்த சோங் சிஸ்டர்ஸ் ஆர்டிகுலர் சிஸ்டர்ஸ் அல்லது இந்த டிமெல் அந்த டி சொய்சா பத்திரிகள் ஆகியோருடைய அந்த கதைகள் மூலம் நாங்கள் பண்பாட்டு மூலதனத்துடன் சமூக மூலதனம் இணைந்து கொண்டிருந்த பொழுது தனிநபர்கள் அல்ல ஒரு சமூகம் கரவா சமூகத்தினுடைய எழுச்சியை பற்றி அருமையான புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றன ஆஹ் அருமையான கட்டுரைகள் நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றிலே 
ஒன்று குமாரிகே வந்தனா புத்தம் அந்த புத்தத்தின் தலைப்பு என்ன அனாமதயங்களாக இருந்த ஒரு அறியப்பட்ட ஒரு ஆண்மை ஃப்ரம் நோபடிஸ் டு சம்படிஸ் நோபடியாக சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் அவ இந்த பண்பாட்டு மூலதனம் சமூக உறவுகளின் மறு உற்பத்தி என்ற விஷயத்தை நாங்கள் ஒரு படம் மூலம் விளங்கப்படுத்தலாம் மத்திய தர வர்க்க குடும்ப நிலையில் பண்பாட்டு மூலதனத்தின் திரட்சி அதாவது மத்திய தர வர்க்கங்கள் வந்து இங்கே இந்த மிடில் கிளாஸஸ் தான் முக்கியமான ஒரு செயல் ஊக்கம் உள்ள ஒரு போஸாக சமூகத்திலே செயற்படுகிறது ஆனால் அது வந்து உயர் வர்க்கம் அல்ல ஆனால் அந்த மிடில் கிளாஸுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்றால் அந்த மிடில் கிளாஸ் வந்து உயர் வர்க்கத்தினுடைய பண்பாட்டுக்கு மிக நெருங்கியதாக இருக்கிறார் அந்த பண்பாட்டுக்கும் உயர் வர்க்க பண்பாட்டுக்கும் இடையிலே ஒரு ஃபிட் இருக்கிறது ஒரு பொருத்தமும் இருக்கிறது அதனால அதுக்கு கீழே உள்ள லோ மிடில் கிளாஸோ அல்லது அப்படியான அதுக்கு அடுத்த நிலையில உள்ள தொழிலாள வர்க்கம் அல்லது கிராமப்புறத்து விவசாய வர்க்கம் அவை இந்த ஃபிட் இல்லை அதனால அவர்கள் உயர்ச்சி அடைகிறதா இருந்தால் அவர்கள் மத்திய தர வர்க்கமாக முதல் உயர வேண்டும் அப்படி உயர்ந்த பிறகு உயர் வர்க்கமாக மாறுகிறார் அவ இதை இந்த பண்பாட்டு மூலதனமும் சமூக உறவுகளின் மறு உற்பத்தி என்ற இந்த பணத்தின் மூலமாக நாங்கள் விளங்கி கொள்ளலாம் மத்திய தர வர்க்க குடும்ப நிலையில் பண்பாட்டு மூலதனம் திரட்சி அடையப்படுது குடும்பத்துக்குள்ளே திரட்சி அடையப்படுது பிள்ளைகள் ஐந்து வயதிலே பள்ளிக்கூடம் போறதுக்கு முதல் அவர்கள் குடும்பத்திலே சில அடிப்படையான பண்பாட்டு மூலதனத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார் அது அவர்களுக்கு ஒரு ஆதாரமாக அமைகிறது அக்யூமிலேஷன் ஆஃப் கல்ச்சரல் கேபிட்டல் அட் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி லெவல் இது ஏ பிறகு இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஏனைய குடும்பங்களுக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசம் என்னென்றால் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி பாடசாலையோட மிக நெடுக்கமான உறவு வைத்திருக்கும் அந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த தந்தை வந்து அல்லது தாய் வந்து பாடசாலை வாசல்ல பன்னெண்டு மணிக்கு நிற்பா அல்லது ரெண்டு மணிக்கு நிற்பா அல்லது பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு குழந்தைய கூட்டி கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுட்டு பிறகு ரெண்டு மணிக்கு வந்து நிற்பா அது ஆறு அம்மா வீடு அம்மா படிக்கிற பிள்ளைய கூட்டி கொண்டு போக அதே போல காலமே வருவா தகப்பன் வருவார் மோட்டர் பைக்கில் இப்படியாக அதோட பாடசாலையில் நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் கூட்டங்கள் அதிபர் ஆசிரியர்களோட தொடர்பு அவர்களோட சண்டை பிடிக்கிறது அதுகள் எல்லாம் இவர்கள் பங்கு பெறுவார் சண்டை பிடிக்கிற ஒரு அளவுக்கு தான் சண்டை பிடிப்பார்கள் பிள்ளை இந்த வாழ்க்கையை பாதிக்கிற அளவுக்கு சண்டை போவார் ஏன் இந்த பிள்ளைக்கு எழுபத்தஞ்சு மார்க்ஸ் போட்டிருக்கிறீர்கள் மற்ற பிள்ளைக்கு ஏன் அன்பது மார்க்ஸ் போட்டு நீங்கள் அதுக்குரிய காரணத்தை உலகத்துங்க கொண்டு சண்டை பிடிப்பார் ஆனால் அக்கறை என்பதை அதன் மூலம் காட்டுகிறேன் அப்ப இதன் காரணமாக பாடசாலையின் நெருக்கமான உறவு ஸ்கூல் ஃபேமிலி நெக்ஸஸ் இஃபெக்டிவ் அஃபினிட்டி என்று சொல்றேன் அஃபினிட்டி என்ற தொடர்பு இஃபெக்டிவான தொடர்பு இந்த இஃபெக்டிவ் அங்க சொல்ல இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அது கொள்ளையில் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி இது ஒரு இஃபெக்டிவ் அஃபினிட்டி என்று அதை சொல்லலாம் கல்வியில் உயர் மட்டும் அப்ப இது இந்த ஏபி இந்த தொடர்ச்சியாக வருகிற இது என்னென்றால் கல்வியில உயர்மட்ட அடைவை அந்த மாணவர் பெறுகிறார் மாணவி பெறுகிறார் அது என்ன நடக்கிறது அதன் பயனாக உயர் தொழிலுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நிகழ்கிற போது அவர்கள் வெற்றி அடைகிறார் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனல் அட்டைன் இதன் பயனாக அடுத்து என்ன நிகழுது 
recruitment to higher levels of occupational position adhan pn tholigalukku art shape d adhan payna higher social status kedaikku uyanda samuha andast adhu piragu அந்த மத்திய தரவர்க்கம் உயர் மத்திய தரவர்க்கம் ஆகிறது இந்த மாதிரி அந்த சைக்கிள் வளர்ந்து கொண்டு போகிறது அப்ப யாழ்ப்பாண சமூகத்தினுடைய வட சமூகத்தினுடைய அல்லது மெல்லாவியினுடைய அல்லது மொழிய உலகினுடைய அல்லது புதுக்குடியினுடைய வரலா புதுக்குடியிருப்பினுடைய வரலாற்றை மன்னாருடைய வரலாற்றை வங்காளையினுடைய வரலாற்றை செட்டி குலத்தினுடைய வரலாற்றை வானியானுடைய வரலாற்றை இந்த விதமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதை விட இந்த புத்தகத்தில இருந்து நான் எடுத்த இந்த டிஸ்டிங்ஷன் புத்தகத்தில இருந்து எடுத்த ஒரு பூர்தீவனுடைய புள்ளி வேரம் ஒன்றை ஒரு பட்டியல் அட்டவணை ஒன்றை நான் இங்கே தந்திருக்கிறேன் பிரான்ஸ்லே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தி ஒரு காலத்தில் இவர் வந்து இந்த புள்ளி உயரங்களை எல்லாம் மிக நுட்பமான முறையிலே ஆராய்ந்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பயன்படுத்தி இந்த பிரெஞ்சு சமுதாயத்தை பற்றி எழுதின புத்தகம் தான் இந்த டிஸ்டிங்க் அந்த புத்தகத்திலே உள்ள ஒரு இதை இங்கே தந்திருக்கிறேன் இது மிக நுட்பமாக நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இதிலே உள்ள தொழில் வர்க்க பிரிவுகள் மத்திய தர வர்க்கம் உயர் வர்க்கத்தை சொல்லல மத்திய தர வர்க்கத்திலையும் கீழ் மத்திய வர்க்கத்திலையும் விவசாய வர்க்கத்திலையும் அதாவது கீழ் மட்டத்திலே மத்திய தர வர்க்கத்துக்கும் அதுக்கு குறைந்த வர்க்க இடங்களிலேயும் உள்ள உழைப்பாளர்கள் உடைய பிரிவுகள் பதிமூன்று பிரிவுகளை சொல்லுகிறார் இந்த பதிமூன்று பிரிவுகளிலே உள்ள ஒவ்வொரு பிரிவினரும் ஆதிக்கம் மிக்க உயர் வகுப்பில் சேர்கிற வாய்ப்பு அதாவது சோசியல் லெட்டர் இருக்கு தானே இந்த சமூக ஏணிப்படி இருக்கு தானே அந்த ஏணிப்படியில உயர்ந்து கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றதை இந்த இந்த களம் இந்த இது காட்டுது அதோட இந்த வகையான ஒக்கிபேஷன் இந்த வகையான தொழில்களில் இருக்கிறவர்கள் உடைய குடும்பம் அப்படியானதா இருக்கிறது அதாவது குடும்பத்தினுடைய பாப்புலேஷன் எண்ணிக்கை என்னவா இருக்கிறது என்பது அந்த கருவளம் வீதம் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் என்பதை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்ப இது நீங்கள் இன்றைக்கு வடபகுதியில நிதர்சனமாக வடபகுதி அன்று மெல்ல மட்டக்கிழப்பு திருவண்ணாமலை மலையகம் வவுனியா எல்லா இடங்களிலையும் நீங்கள் நிதர்சனமாக காணுற விடயம் என்றால் ஆசிரியர்கள் டாக்டர்கள் அலுவலகங்களில் வேலை செய்கிற உத்தியோகத்தர்கள் வசதி உள்ள தொழில்களில் இருக்கிற அக்கௌண்டன்ஸ் போன்றவர்களுடைய குடும்பத்திலே ரெண்டு பிள்ளைகள் தான் இருக்கு ரெண்டு தசம் ஒன்றுக்கு உட்பட்ட கருவள வீதம் ஒரு சமூகத்தில் இருக்கும் என்றால் அல்லது ஒரு சமூக குழுவில் இருக்கும் என்றால் அவர்களுடைய பாப்புலேஷன் வளர்ச்சி ஸ்டெபிளைஸ்ட் ஆகிடும் அது வளராது அதுக்கு குறைஞ்சது என்ன பாப்புலேஷன் குறைஞ்சு கொண்டு போகும் அப்ப இந்த இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சப்பட்ட தொழிலாளர்கள் கருவள வீதம் ரெண்டு தசம் பத்து மேற்பார்வையாளர்களுடைய கருவள வீதம் ஒன்று தசம் நாடு ஆனால் விவசாயிகளுடைய கருவள வீதம் ரெண்டு தசம் எட்டு மூன்றா இருக்கு விவசாய பண்ணை தொழிலாளர்கள் அவர்கள் கூலி தொழில் செய்யல அவர்களுடைய கருவள வீதம் மூன்றாயிருக்கு இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமான உயர்நிலையில உள்ள தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் 
டெக்னிக் எந்த எடுத்துக்கணும்னு அவருடைய ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு வீதமாக இருக்கும் இந்த ஃபர்டிலிட்டி ரேட் என்னது இலங்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஏழில் மூன்று வீதமாக இருந்தது மூன்று தசம் ஐந்து வீதமாக அப்படி எல்லாம் இருக்கு ஃபர்டிலிட்டி ரேட் குறைஞ்சி கொண்டு போக போக குடும்பங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எண்ணிக்கை குறைகிறார் ஏன் குறைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து இந்த பண்பாட்டு மூலதன தேட்டத்தை வெற்றி அடைவதாக இருந்தால் அங்கி பிள்ளைகளில் வைத்து கொண்டு வெற்றி அடைகிறார் ஏனென்றால் இக்கனாமிக் கேபிட்டலை நாங்கள் சேமிக்கிறதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் பிள்ளைகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் முந்தைய காலத்திலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைவு ஆனால் இப்பொழுது வேற வேற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூடும் அவர் பிள்ளைகளை படிப்பிக்கிறதுக்கு அவர்கள் இயல்பாகவே அவர்களுடைய கருவள வீதம் குறைந்து கொண்டு போகிறது இதை தான் இந்த புள்ளி வேணும் காட்டுகிறார் அவ இது ஒவ்வொரு அந்த நுட்பமாக அவர் விளங்கப்படுத்துகிறார் எப்படி உதாரணமாக வர்த்தகத்துறை பணியாளர் அலுவலக பணியாளர் இவர்கள் ஒரு இந்த உயர் வகுப்பிலே அவர்களுடைய பிள்ளைகள் சேர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு பத்து தசம் ஆறு வீதமாக இருக்கு கைவினைஞர்கள் அந்த மாதிரி கிராஃப்ட்ஸ்மேன் டெக்னீஷியன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் இருபது வீத வாய்ப்பு அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அடைகிற வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அவர்களுடைய கருவள வீதம் என்ன அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை சராசரி ஒன்று தசம் ஆறு அப்ப இது இதை நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் படுபகுதியில் மிக தெளிவாக பார்க்கலாம் கடந்த யுத்தத்துக்கு முந்தியும் பிந்தியும் உள்ள இருபது ஆண்டுகளை எடுத்து பாருங்கோ ரெண்டாயிரம் தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருடமான இருபத்தி ரெண்டு வருட காலத்திலே பேங்க்ஸிலே உள்ள ஆட்சேர்ப்பு பெரும் வீதாச்சாரத்திலே உயர்ந்து இருக்கிறார் கொமர்ஷியல் பேங்க் பலவிதமான பேங்க்ஸ் எல்லா பேங்க்ஸும் அரச வங்கிகள் பீப்புள்ஸ் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் லோன் மற்றது நேஷனல் சேவிங்ஸ் பேங்க் மற்றது அந்த ஹேர்டல் நேஷனல் பேங்க் இப்படி பிறகு பல பல புதிய பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கிறது அவற்றின் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இவற்றிலே பெருந்தொகையான கிளாக் சேர்ந்தார்கள் அப்படி சேர்ந்தவர்கள் இருபது ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் சேர்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக சில பேர் ரீஜனல் மேனேஜராக கொஞ்சம் முந்தி சேர்ந்தவர்கள் அப்படி எல்லாம் வந்து விட்டார் அப்ப இது என்னத்தை காட்டுகிறார் இது என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால் எந்த வயதிலே அவர்கள் சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் யூனிவர்சிட்டி போகிறதை தவிர்த்து விட்டு யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் கிடைக்கானே வேணா ஒன்று போட்டு இந்த பேங்குகளுடைய ஒன்றிலே சேர்ந்தார் அப்போ சேர்றதுக்குரிய தகுதியை எப்படி இந்த சமூக மூலதனமும் அந்த பண்பாட்டு மூலதனம் குறிப்பாக பண்பாட்டு மூலதனம் எந்த மாதிரி அதை வடிவமைத்தது பாருங்க ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் படிப்பிக்கிற இந்த ஆனால் இந்த பேங்க்ஸுக்கு அட்மிஷன் தெரிவாகிறதுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு மிக முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் கிரெடிட்டில் இங்கிலீஷ் ஆனால் அது டிஸ்டிங் ஜெனரல்மாக இருந்தால் அல்லது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரையும் படித்து அதிலேயும் ஒரு இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக பேங்க்ஸ் அவர்களை விரும்பி எடுக்கும் அவை இங்கே போட்டி பெறச்சே இல்லை 
சோசியல் கேபிட்டலும் அதில் வேலை செய்யுது தொடர்புகள் அதுகள் மிக மூலமாக ரெக்கார்ட் பண்ணினால் அவர்கள் இன்றைய பண்ணி போட்டு சிறந்த அவர்களுக்கு திறமையான ஆட்கள் தான் தேவைப்பட்டது அதன்படி எடுத்தார்கள் ஆனால் அரச வங்கிகள் மட்டும் போட்டி பரீட்சையை வைத்தது ஆனால் போட்டி பரீட்சையில் தோற்றுறவர்களுக்கும் இங்கிலீஷில் கிரெடிட் இருந்தால் தான் அட்மிஷன் டெஸ்ட் எழுதலாம் அவை இதை விளங்கப்படுத்த தேவையில்லை இது பிரான்ஸ் பற்றி அவர் இதை விளங்கப்படுத்துகிறார் இது எங்களுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் பிரேமதாசா கொண்டு வந்த ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் என்னென்றால் அவர் வந்து இந்த திறன்களை பரீட்சிக்கிறதுக்கு பதிலாக வெந்திறனை முதன்மைப்படுத்துகிற போட்டி பரீட்சைகளை வைத்து தான் ஆட்கள் இந்த பதவிக்கு நியமிக்கணும் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அது ஓரளவுக்கு இந்த பண்பாட்டு மூலதனத்தின் மூலம் தங்களை டிஸ்டிங்ஷன் செய்து கொள்ளுகிறவர்களோடு கீழ் நிலையில் உள்ளவர்கள் போட்டியிடுறதுக்கான வாய்ப்பை வழங்கியது என்று சொல்லலாம் அடுத்த அடுத்த விஷயத்து போகும் நீண்ட நேரம் எடுத்து விட்டேன் போல் இனி நாங்கள் சுருக்கமாக இந்த சமூக மூலதனம் உள்ள கன்செப்டே விரிவாக பார்ப்போம் பண்பாட்டு மூலதனத்தை பார்த்து விட்டோம் சமூக வளப்பின்னல் உறவுகளை தான் சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் இது குறிப்பிடுகிறது இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் இருந்தால் சமூக குழுக்கள் செயல் வளவு செயல் வளவுடன் இயங்குவதற்கு இது உதவுகின்றது சென்மார்க்க சபை குரும்ப சட்டி அது ஒரு நல்ல உதாரணம் இளம் தந்த கேசரி என்று முன்னையா பற்றிய வரலாறு படித்தீங்கள் என்றால் இப்படி அந்த சமூகம் கிளர்ச்சி பெற்றது என்பதை நாங்கள் வழங்கப்படுத்தலாம் ஆனால் அதை பற்றிய கனகசிந்தனாண்டி ஆய்வுக்கு மேலாக ஒரு அருமையான ஆய்வுக்கு அங்கே இடம் இருக்கிறது அது இன்னும் செய்யப்படவில்லை சமூக விலை வலைப்பின்னல் உறவுகள் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் என்பதை பின்வரும் கூறுகளை உள்ளடக்கியது அதாவது இந்த சமூக மூலதனத்தினுடைய உறவுகள் என்பதில் உள்ள கூ கூறுகள் நபர்களுக்கு இடையான உறவுகள் அதாவது ஆட்களுக்கு இடையிலான உறவுகள் ஒரு கிராமத்தில் மற்றது அந்த கிராமத்தில் நாம் என்று அடையாள உணர்வு சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டி அந்த நாம் என்ற அடையாள உணர்வு அந்த சமூக குழுவினுடைய கிராமம் அந்த அழகை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதுக்கு மிக முக்கியமானது என்று டிவலப்மெண்ட் பற்றி கதைக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார் மற்றது அவர்களுடைய பொதுவான ஒடுக்க நியமங்களும் விடுமியங்களும் உருவாகின்றன மற்றது அவர்களுடைய நம்பிக்கை ஐக்கியம் பரஸ்பர உதவி என்பனவும் இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் என்ற கூறாக அமைகிறது சமூக மூலதனம் தொற்றுணரக்கூடிய தொற்றுணர முடியாத என்ற இருவகை வளங்களை உடையது டேங்கிபிள் அண்ட் இன்டேங்கிபிள் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார் தொற்றுணரக்கூடியவை புறநிலையானவை பொது இடங்கள் விளையாட்டு மைதானம் கிராம நூலகம் சன சமூக நிலைய மண்டபம் பொது வழி சோசியல் ஸ்பேஸ் இவை வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறது அதுக்குரிய வளம் அதனுடைய வளம் ஆனா ஒரு கிராமத்திலே நீங்க போனா ஒரு பொது மண்டபம் இல்லை ஒரு பொது இடம் இல்லை ஒரு சனசமூகத்திலே கட்டணம் கிடையாது அப்படியான ஒரு கிராமத்திலே அது வளர்ச்சி குறைந்த கிராமம் என்பதை வெளிப்படையாக காட்டி நிற்கும் அங்கே தொற்றுணர முடியாதவையான இன்டேஞ்சிபிள் ரிசோர்சஸ் பண்பாட்டு ரிசோர்சஸ் என்ன அங்கே நபர்கள் இருப்பார்கள் ஆக்டர்ஸ் இருப்பார்கள் செயலிகள் இருப்பார் சரியா அங்கே ஒரு ஆசிரியர் இருப்பார் அவர் எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஓடி ஆடி திரிவார் தலைமை தாங்குவார் அங்கே ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் ஒருவர் இருப்பார் ஒரு அரசியல்வாதி இருப்பார் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு அவர்கள் வந்து சோசியல் ஆக்டர்ஸ் அப்ப சோசியல் ஆக்டர்ஸ் இருப்பார்கள் 
மற்றது மனித வளம் மூலதனம் இருக்கும் ஹியூமன் ஹியூமன் கேபிட்டல் கிராமத்தை சேர்ந்த எழுத்தாளர் கவிஞர் இசைக்கலைஞர் போன்ற முக்கியமா இந்த இணைவில் அளவட்டி போன்ற கிராமங்களை எடுத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய அந்த சமூக மூலதனம் அவர்களுடைய பண்பாட்டு மூலதனம் வந்து மிக வளமானதா இருந்ததுக்குரிய காரணம் அந்த பெரும் பெரும் இசை கலைஞர்கள் எல்லாம் நாதஸ்வர வித்வான்கள் தாவல் கலைஞர்கள் தட்சிணாமூர்த்தி போன்றவர்கள் அளவட்டியையும் இணைகளையும் சேர்ந்தவர்கள் சமூக மூலதனம் சமூக குழுக்களின் ஒரு கிராமத்தின் வினைத்திறன் மிக்க செயல்பாட்டு உதவும் அவர்களுடைய எழுச்சிக்கு அது உதவுகிறது உதாரணம் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தின் பாடசாலை பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி கவிதை போட்டி என்பனவற்றில் மாவட்ட மட்டத்தில் சாதனை படைக்கிறது அப்ப எப்படி அது சாதனை படைத்தது என்று பார்த்தால் அதுக்கு பின்னாலே இந்த பண்பாட்டு மூலதனம் முக்கியமாக சமூக மூலதனம் இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நூலகம் மிக சிறப்பாக ஏன் இயங்குறது அது வந்து அந்த சமூக உறவுகள் சோசியல் கேபிட்டல் அங்கே டெவலப் பண்ணி இருக்கிறதால தான் அது இயங்குகிறது இவ்விதாரணங்களில் பணம் பௌதிக வளங்கள் என்பனவற்றுக்கு மேலாக ஏதோ ஒன்று வினைத்தேன் மிக்க பெறுபவர்களுக்கு காரணமாகும் இந்த ஏதோ ஒன்று தான் சமூக மூலம் இதை உருவாக்குவது எளிதானது அல்ல ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அளவிலே வேர்ல்ட் பேங்கினுடைய அந்த ஆண்டு அறிக்கைகள் ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றி எழுதுவார்கள் ஒரு வறுமையை பற்றி பாவர்ட்டியை பற்றி எழுதுவார்கள் இன்னொருவர்களுடைய தினம் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ் எடுத்துவார்கள் அது மாதிரி தான் யூஎன்டிபி இந்திய அறிக்கை ஏதோ ஒரு அறிக்கையில் சமூக மூலதனத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சோசியல் கேபிட்டலினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதை பற்றியே ஒரு அறிக்கை வந்தது அதை இப்பொழுது என்ன எங்கே என்ன இருக்கிறது என்று என்னால் தேடி எடுக்க முடிகிறது இல்லை இது வந்து சோசியல் கேபிட்டல் என்பது அந்த அபிவிருத்தி சிந்தனையாளர்கள் சோசியல் கேபிட்டல் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிக இன்றியமையானது என்று சொல்லுகிறார் அப்போ எங்கே நீங்கள் சோசியல் கேபிட்டலை உருவாக்க முடியுமோ அங்கே வளர்ச்சியை கொண்டு வரலாம் அடுத்த அடுத்த பேஜ் சமூக மூலதன் கிராமங்களின் ஒட்டுமொத்தமான வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது மாவட்டம் மாகாணம் விரிந்த சமூகம் என்று பாயிலும் முன்னேற்றம் சமூக மூலதனத்தால் அடையப்படுகிறது அப்ப இது கிராமத்தில இருந்து நாங்கள் மாவட்டம் அல்லது டிவிஷன் ஏஜிய டிவிஷன் மாவட்டம் ஒரு ஏஜிய டிவிஷன் மற்ற ஏஜிய டிவிஷனோட ஏன் நல்லாக செயற்படுகிறது என்று பார்த்தால் அந்த பகுதியில உள்ள சமூக மூலதனம் தான் காரணம் ஒன்று அது ஒரு ஃபேக்டர் அதை மறைக்க மறக்க முடியாது முயற்சியாண்மை என்று பிரச்சனை நிர்வாக திறன் திறந்த நிர்வாக திறன் உடையவர்கள் அந்த திறனை சமூக நிறுவனங்களில் தேக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் செயலுத்தி பண்புள்ள கூட்டுகள் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலையன்சஸ் இதை நான் பல சொல்கிறேன் அதாவது இந்த செயலுத்தி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த விஷயத்தை அவர்கள் சொல்றார்கள் பல்வேறு அலையன்சஸ் கூட்டுகளை உண்டாக்குறது மூலம் நிறுவனங்களும் தனிநபர்களும் வளர்ச்சி அடைகிறார் அது கனசிந்தனாவுடைய பயோகிராஃபியை படித்தாலே நீங்கள் கண்டு கொள்வீர் அவருக்கு சில தொடர்புகள் கிடைக்கின்றன அந்த தொடர்புகள் ஊடாக அவர் எப்படி வளர்கிறார் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் மற்றது சமுதாய உணர்வின் வளர்ச்சி அதாவது கம்யூனிட்டி என்ற உணர்வு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் நாம் அந்த உணர்வு அந்த உணர்வு அந்த வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறார் வழியில் இருந்து வரும் ஊக்குவிக்கும் நிறுவனங்களும் சமூக செயற்பாட்டாளர் உறவு வளர்ப்பினில் நன்கு வளர்ச்சி உற்றிருக்கும் கிராமத்தை அரசு அலுவலர்கள் பிஹெச்ஐ மருத்துவத்தாதி சன சமூக நிலைய உத்தியோகத்தர் 
போன்ற அரச அலுவலர்கள் மிக இலகுவாக அவர்கள் போய் அடைகிறார் அவருடைய சிகவை மிக இலகுவாக அங்கே போய் செய்கிறார்கள் அதே போல சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இயல்பாகவே அவர்கள் போன உடனே அவர்களை ரசி பண்ணக்கூடியவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் மற்ற இடங்களிலே அப்படியான சமூக மூலதனம் வளர்ச்சி அடையாத இடங்களிலே இவர்களுடைய வேலை கொஞ்சம் அதை கட்டி எழுப்புற வரைக்கும் மிகவும் கஷ்டமானதாக இருக்கும் அடுத்தது புறக்கணிப்புக்கும் அவர்கள் ஆளாகலாம் இவர்கள் இயல்பிலேயே ஊக்கம் இல்லாதவர்கள் சோம்பரிகள் என்று சொல்லி பின்தங்கிய கிராமங்கள் கைவிடப்படுவதற்குரிய காரணம் இது மற்றது ஆபத்து இடர்காலம் வெள்ளம் புயல் சுனாமி போன்ற ஆபத்து காலங்களில் இது விரைந்து செயற்பட ஒரு உதவுகிறது அங்கே சமூக மூலதனம் இருந்தார் இந்த சுனாமி பற்றிய ஸ்டடிஸை எஸ் எஸ் ஏ நிறுவனம் பல ஆய்வுகளை நடத்தியது அந்த ஆய்வுகளை படித்தீர்களாயிருந்தால் சமூக மூலதனம் இருக்கிற இடங்களிலே இந்த சுனாமி வெற்றி அடைந்திருக்கிறது இந்த சுனாமி இடரில இருந்து மீள வருவது வெற்றி அடைந்திருக்கிறது முக்கியமா உள நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பொருளாதார நிலையிலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்குரிய நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படுவது அவையெல்லாம் அந்த சமூக உறவுகள் நல்லாக அமைந்திருக்கிற இடங்களிலே அது மிக சிறப்பாக செயற்பட்டது வன்னியில மிக சிறப்பாக அது செயற்பட்டது ஏன் அப்படியான கல்விகளுக்கு உரிய பாதில்லை அந்த சுனாமி ஸ்டடிஸ் வேண்டிய அவருடைய நூல்கள்லே சிறு சிறு நூல்கள் பிறகு ஒரு தொகுதியாகவும் ஒரு கட்டுரை தொகுதி வந்தது அது அவற்றை படிப்பாங்க ஆப்டர் த சுனாமி என்பவருக்கு தான் இருக்கிறது சமுதாய உணர்வு தனி எதிர் தனி மனிதந்த வாதம் சமுதாய உணர்வு எதிர் தனி மனித வாதம் கைத்தொழில் மயமாக்கம் சந்தை பொருளாதாரம் நகர மயமாதல் என்பன சமுதாய உணர்வை குறைத்து சுயநலம் உடைய தனி மனித வாதத்தை வளர்க்கிறது என்று ஒரு வாதம் இருக்கிறது அவ இங்கே நாங்கள் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் பற்றி சிந்திக்கிற போது சமூக மூலதனம் இண்டிவிஜுவலிசத்தை கொஞ்சம் தணிச்சு கொம்யூனிட்டி உணர்வை வளர்க்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆனால் தனிமனித மாதத்தை நகரம் மயமாதலும் கைத்தொழில் மயமாக்கலும் ஊக்குவிக்கிறது அதன் மூலம் தனிமனித வாதம் வளர்கிறது சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் தனிமனித வாதம்தான் வளர்ச்சியினுடைய அடிப்படை தனி மனிதன் அப்பொழுது சுதந்திரம் அடைகிறானோ அதன் மூலம் தான் வளர்ச்சி வந்திருக்கிறது என்று ஒரு வாதம் இருக்கிறது அதுக்கு எதிராக அது சரி அதே நேரத்தில் அந்த கொம்யூனிட்டியும் சேர்ந்து வளர்வதாக இருந்தால் அது வந்து அந்த சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை தனி மனிதர்கள் உருவாக்குகிறார் அதனோட அவர்கள் தாமும் வளர்வதோடு சமூகத்தையும் உயர்த்துகிறார்கள் ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் உயர்ந்த உடனே அந்த ஏணியை உதைத்து தள்ளிவிட்டு அவர்கள் விலகி பூஷ்வாக்களாக முதலாளிகளாக பெரும் பணக்காரர்களாக கிராமத்தை விட்டு நீங்கியவர்களாக கிராமத்தோடு தொடர்பை அறுத்து கொள்ளுபவர்களாக மாறுகிறார்கள் என்பதும் உண்மைதான் அப்ப இந்த இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் இணைவுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பூர்வீகம் போன்றோரின் மூலதனம் என்பதை விரிவாக்கி பல புதிய சொற்தொடர்கள் உருவாகின கல்ச்சரல் கேபிட்டல் பண்பாட்டு மூலதனம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் நிர்வாக மூலதனம் பிசிக்கல் கேபிட்டல் பௌதிக மூலதனம் அதாவது ஒரு இடத்திலே உள்ள குளங்கள் ஏரிகள் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நீர்ப்பாசன வாய்க்கால்கள் உட்கட்டமைப்புகள் வீதிகள் இவையெல்லாம் பௌதிக மூலதனம் பிசிக்கல் கேபிட்டல் பொருளாதார அப்ப இந்த இந்த சொற்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரி இந்த கேபிட்டல் என்ற ஒரு பண மூலதனம் என்ற அந்த மூலதனம் என்ற கான்செப்ட 
விரிவாக்கி ஒவ்வொரு விடயங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுவார் அப்ப இதை வந்து அந்த ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த மார்க்சியத்தை அப்ளை பண்றவர்கள் அவர்கள் இதை இதை ஒரு அப்படியான விளக்கம் திரிவாதம் என்றுதான் பார்க்கிறார்கள் அந்த விவாதம் பூர்தியோவை அவர்கள் மார்க்சிஸ்டாகவே ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை பல அடுத்த அடுத்த பக்கம் குறிப்பாக இந்த ஏ சி ராயுரையினுடைய புத்தகத்திலே அவர் ஒரு பகுதி முதல் பகுதியிலே அதை விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டு பிறகு பூர்தியோவை அடிக்கிறார் பூர்தியோவை கண்டிக்கிறார் அவருடைய இதை அதை நீங்க படித்து பார்த்த தெரியும் அதே இது அப்படி இப்பொழுது பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் சிம்பாலிக் கேபிட்டல் குறியீட்டு மூலதனம் டிப்ளமேட்டிக் கேபிட்டல் ராஜதந்திரம் மூலதனம் அவ இலங்கை ராஜதந்திர மூலதனத்தை வளர்த்து கொண்டதன் மூலம் வெற்றி பாதையிலே நடைபோட்டது இப்பொழுது ராஜதந்திர மூலதனத்தை இழந்து விட்டது இப்படியா அல்லது இந்தியா ராஜதந்திர மூலதனத்தை பெருக்கி கொண்டது அப்படியா என்ன இந்த கன்செப்டை என்ன மாதிரி அந்த கேபிட்டல் என்ற சொல்லை இது பார்க்கிறார்கள் என்பதும் இந்த இடத்திலே சோசியல் கேபிட்டல் கல்ச்சரல் கேபிட்டல் என்பதை உணங்கிக் கொள்வதற்கு உதவும் இது முக்கியமாக இது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டான கான்செப்ட் தான் அது இது தொற்றுணரக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல சமூகம் உள்ளதுன்னு உபயோகிக்காமல் விட்டால் அழியும் அது உபயோகம் கூட கூட அது பெரு அதாவது சமூக உறவுகளை பிரயோகிக்க பிரயோகிக்க அது இன்னும் கூடிக்கொண்டு போகும் ஆனா பொருளாதார மூலம் தினம் அது அணிஞ்சு கொண்டு போகும் அதே போல கல்ச்சரல் மூலதனம் அழிய போறனாலே எங்களுடைய கல்ச்சரல் மூலதனம் அழிந்திருக்கிறது பொருளாதார மூலதனம் அழிந்திருக்கிறது அதே போல சமூக மூலதனம் அப்படியே அழிந்து விட்டது கிராமங்கள் சிதைக்கப்பட்ட போது அங்கே சமூக மூலதனம் அழிந்து விட்டது அப்ப இவற்றை நாங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அதுதான் வளர்ச்சியினுடைய அடிப்படை என்று கூறுவார்கள் மீள எழுதல் மீண்டெழும் முடுக்கு என்ற தொடர் வந்து மாணவியினுடையது இதுவும் பொருளாதார மூலதனத்தினால் மட்டும் சாத்தியமாவது இல்லை சமூக மூலதனம் பண்பாட்டு மூலதனம் மீண்டும் உள்ளூர் லோக்காலிட்டி நோக்கி திரளுகிற பொழுது அவர்கள் சக்தியோடு எழும்புகிறார்கள் இதை தான் வேறு வார்த்தைகளிலே சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் பண்ணியவாதிகள் எம்பவர்மெண்ட் என்று சொல்லலாம் எம்பவர்மெண்ட் என்பது அந்த கொம்யூனிட்டியை எம்பவர் பவர்ஃபுல் ஆக்குறது அந்த பவர்ஃபுல் ஆக்குவதற்கு சமூக மூலதனமும் பண்பாட்டு மூலதனமும் உதவுது சமூக மூலதனம் ஒரு பப்ளிக் குட்ஸ் இது எங்களை நான் தெரிவாக போக விரும்பவில்லை இந்த பப்ளிக் குட் குட்ஸ் பிரைவேட் குட்ஸ் என்றது இது எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் அதில் இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் இந்த பகுதி வருகிறது ஏழு பாடப்புத்தகங்களை எடுத்தால் பப்ளிக் குட் என்ன என்ன உப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு வழிச்ச வீடு கலங்கரை விளக்கம் லைட் ஹவுஸ் அதிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி லைட் ஹவுஸ் வந்து கட்டி விட்டார் அது என்ன பப்ளிக் குட் என்ன அது பொதுமக்கள் எல்லாரும் பாதிக்கக்கூடியது அதில் அதனுடைய நுகர்விலை இருந்து ஆட்களை விளக்க முடியாது ஆனால் பெரும்பாலான எங்களுடைய பொருட்கள் எல்லாம் பிரைவேட் குட்ஸ் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் வீதிகள் பாலங்கள் முதலிய அவை பப்ளிக் குட்ஸ் அப்ப பப்ளிக் குட்ஸை என்னுடைய தன்மை பொது நுகர்வுக்கு உரியது அவ ஒரு பண்பாட்டு மூலதனமும் ஒரு பப்ளிக் குட் அது உண்மையிலே இப்ப ஒரு இசை ஞானியோரால் ஒரு கிராமத்தில் பிறக்கிறார் 
பிறந்து வளர்ந்தார் அவர் அவர் வந்து அது அந்த இசை அறிவு என்பது அவருடைய பிரைவேட் குட் தான் ஆனால் அந்த இசை ஞானி அந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்த காரணத்தினால ஒரு கவிஞர் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிற காரணத்தினால ஒரு எழுத்தாளர் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் இருக்கிற காரணத்தினால அவரிடம் அவர் மூலம் உருவாகின அந்த பண்பாட்டு மூலதனம் அது அந்த முழு கிராமத்துக்கும் அந்த முழு சமூக குழுவுக்கும் அந்த முழு பிராந்தியத்துக்கும் முழு சமூகத்துக்கும் உரிய ஒரு பப்ளிக் குட்டாக மாறுகிறது பொது நுகர்வுக்குரிய பண்டமாகிறது சமூகத்தின் பொதுவான நுகர்வுக்குரிய பண்டமாக கேபிட்டல் குட்ஸ் இருக்கிறது கேபிட்டல் மூலதனம் இந்த பண்பாட்டு மூலதனம் இருக்கிறது ஆனால் இது இன்னொரு அந்த பதினோராவது பாயிண்ட் மிக முக்கியமானது சமூக மூலதனத்தின் எதிர்மறை விளைவுகள் அல்லது எதிர்மறை சமூக மூலதனம் நெகட்டிவ் சோசியல் கேபிட்டல் ஒன்றோன்று இருக்கிறது அது வந்து குத்த செயல்களில் ஈடுபடும் குழுக்களும் இந்த வலை பின்னன் கொண்ட மூலம்தான் அவர்கள் செழித்து வளர்கிறார் அவர் பலவிதமான குத்த செயல்கள் கஞ்சா அபின் போதை பொருட்கள் கள்ளச்சாரையம் காய்ச்சிறது மற்றது இந்த பலவிதமான கந்துவட்டி அப்படியான சமூக விரோத செயல்களும் ஒரு வகையான நெகட்டிவ் சோசியல் கேபிட்டல் தான் அப்ப இந்த நெகட்டிவ் சோசியல் கேபிட்டலை அடி உடைக்கிறதுக்கும் உள்ள வழி பாசிட்டிவ் சோசியல் கேபிட்டலை கிராமத்திலே வளர்க்கிறதுதான் சமத்துவம் இன்மையை இன்னைக்கு அனுப்பி சமூக மூலதனம் அதிகரிக்கலாம் சமூக மூலதனம் மூலம் சோசியல் இன்னிக்வாலிட்டி பெருகும் இந்த சூங் சிஸ்டர்ஸ் ஆர்டிகுலர் சிஸ்டர்ஸ் டிமெல் இந்த டி சொய்சா புத்திரிகள் பற்றிய உதாரணம் இல்லை அதை நாங்கள் பார்த்தோம் சமூக மூலதனம் எப்படி இன்னிக்வாலிட்டியை வளர்க்கிறது அதே போல இந்த ரோயல் சென்ட்ரோமஸ் பழைய மாணவர்கள் அந்த காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே அவர்கள் கிட்டங்கள் போன்றவர்களால நெருங்க முடியாது அவர்கள் ஒரு ஓல்ட் பாய்ஸ் நெட்ஒர்க் ஒன்று செயற்பட்டு கொண்டிருக்கு அப்ப அவர்கள் தான் எல்லா இடங்களிலையும் ஆதிக்கம் பெற்றிருப்பார்கள் ஒருவர் ஒருவருக்கு உதவுவார் அவ கிராமத்து மத்திய மாவித்தியாலங்களில் சேர்ந்த சிங்கள மாணவர்கள் இவர்களோடு போட்டி போட வேண்டும் இதை பற்றிய கதை இருக்குது பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டு நான் நிப்பாட்டலாமா தனிநபர் சுயலாபம் அதற்கு ஒரு கருவியாக சமூக மூலதனம் பயன்படுகிறதா ஜனநாயகம் ஜனநாயக கட்டுப்பாடு என்பனவே இவற்றை தடுக்கும் வழி சென்று முறை கேட்டு கேள்விக்குரிய பதில் இருக்கலாம் இருக்கு அதாவது இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் போன்றவற்றிலே எல்லாரும் வழி உயர்ந்து கொண்டு போகிறவர்கள் பிறகு மற்றவர்களை நசுக்கிறார்கள் மற்றவர்களை உயிர விடாமல் தடுக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் இந்த சமூக மூலதனமும் பண்பாட்டு மூலதனம் தானே இதற்கு உதவுகிறது என்பது அதில் உண்மை இருக்கிறது அப்ப இதை நாங்கள் நுண் அரசியல் வந்து மைக்ரோ பாலிடிக்ஸ் என்று சொல்லலாம் இக்கருத்து உள்ளூர் மட்டத்தில் நிலவும் அதிகார உறவுகள் போட்டி என்பனவற்றை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருத்தாக்கமாகும் இணைக்கும் சமூக மூலதனம் அதாவது புரிஜிங் சோசியல் கேபிட்டல் பைண்டிங் சோசியல் கேபிட்டல் என்று ரெண்டு இருக்கிறது பைண்டிங் என்பது இணைக்கிறது ஆட்களுக்கு இடையிலான நபர்களுக்கு இடையிலான உறவு பைண்டிங் அது இணைக்கிறது ஆனா பிரிஜிங் என்பது ஒரு அயல் சமூகத்தோடு அல்லது ஒரு அலுவலகத்தோடு இப்ப ஒரு பின்னங்கிய ஒரு கிராமத்தில் இருந்து ஒரு ஒருவர் எழுது வினைக்கிறாங்க அவர் கிளிநோக்கி கச்சேரியில வேலை செய்கிறார் அவர் ஒரு பிரிஜிங் கேபிட்டல் அந்த பின்னங்கிய கிராமத்துக்கு அவர் ஒரு இணைப்பு 
மூலதனமாக இருக்கிறார் அவர் ஊடாக அந்த கிராம மக்கள் சில அலுவல்களை அந்த கிராமத்துக்காக பெற்றுக் கொள்கிறார் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவர்கள் அங்கே ஒரு இருக்கிற காணி பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கிற சன சமூக நிலையம் ஒன்றை வளர்க்கறதுக்கு அங்கே ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தை நிறுவனத்துக்கு இப்படியாக உதவுறது இதோட முடிகிறதா சரி அப்ப இதோடு நிறுத்தி கொள்வோம் முக்கியமான எண்ணக்கருகள் இந்த விவாக காட்டல் மேரேஜ் காட்டல் அண்ட் சூன் சிஸ்டர்ஸ் சோசியல் சேவை தகவல் புள்ளி வேறு திரட்டு வேறு ஆராய்ச்சி வேறு என்று குறிப்பிட்டேன் ஆராய்ச்சி என்பது கைடட் பை தியரி கோட்பாட்டால் நடைப்படுத்தப்படுவது தகவல் திரட்டுதல் எதற்காக உக்கண்ணா வரக்கூடாதுல டேட்டா கலெக்ஷன் கருதுகோள் ஒன்றை பரிசீலிப்பதற்காக டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹிபோதிசிஸ் ஒன்றை பரிசீலிப்பதற்காக தான் நாங்கள் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆய்வாளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் சும்மா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறார் அந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு ஒரு நியாயம் இருப்பதில்லை சும்மா தகவல்களை திரட்டி கட்டுரை எழுதுவது ஆராய்ச்சி எழுதுவது அது போல நீர் உங்களுடைய பிரதான ஆர்கியூமெண்ட் என்ன நீர் முன்வைக்கிற ஹிபோதேசிஸ் என்ன அல்லது ஹிபோதேசிஸ் இல்லாட்டி கோர் ஆர்கியூமெண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் முக்கியமான ஆர்கியூமெண்ட் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி அந்த டேட்டாவை நாங்கள் முன்வைக்க வேணும் பிரைவேட் குட்ஸ் பப்ளிக் குட்ஸ் லைட் ஹவுஸ் என்று உதாரணம் மேலும் ஆராயப்பட வேண்டிய எண்ணக்கர்கள் அதாவது இதிலே பூர்தியினுடைய புத்தகத்திலே ஹெபிட்டஸ் ஃபீல்டு பிராக்டிஸ் இந்த மூன்று விடயங்கள் இருக்கிறது ராயதுரை ரவிக்குமார் ஆகியோருடைய இந்த விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் விளக்கமாக குறிப்பிடவில்லை என்பதுதான் நான் சொல்லணும் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் இவற்றை விளங்கி கொள்வதற்கான அடிப்படையை நான் இங்கே தந்திருக்கிறேன் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி மிக நன்றி சார் ஒரு விரிவான எனக்கு ஒரு விரிவானதும் ஒரு சம்மார்ந்த ஒரு இது வந்து கேட்கனே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்ட சமூக மூலதனம் பண்பாட்டு மூலதனங்களை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ஆனால் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தமிழ் புத்தகங்கள் குறிப்பாக இலங்கை உதாரணங்கள் வந்து முக்கியம் அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக வாழ்க்கை வரலாறுகளில் வந்து இப்போ பெருசாக ஆரம் பார்க்குறேன் ஆனால் அந்த வாழ்க்கை வரலாறுகள் வந்து எவ்வளோ சமூக இயல் ஆய்வுக்கு எவ்வளோ முக்கியமான விஷயத்தை வந்து இந்த உரையில் வந்து தொட்டு காட்டியிருந்தது முக்கியம் அது அந்த 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 விடயங்கள்ல இருந்து பண்பாட்டு மூலதனம் பண்பாட்டு மூலதனங்கள் அப்படி எங்களோட சமூகத்தை முன்னேற்றதுக்கு அல்லது நாங்கள் இழந்து போன விஷயங்கள்லேருந்து முதலிழந்து வர்றதுக்கு முதல்கட்டுமானம் செய்கிறதுக்கு தேவை என்ற விடயங்களை சொன்னது அதை விட உண்மையா நான் அன்றைக்கு விளையும் கொள்ளாம இன்றைக்கு சமூக மூலதனம் பண்ணது எப்படி நாங்கள் ஒரு கிராம கிராமங்களில் வேலை செய்யக்க அதன அதில் வந்து சமூக மூலதனத்துடைய வகி பங்கு அந்த அந்த விடயம் வந்து ஒரு மிக ஒரு தெளிவாகவும் வந்து ஒரு நேர்த்தியாகவும் இன்றைக்கு இருந்துச்சு சந்தோஷம் இன்னும் பெரிய சந்தோஷம் நினைக்கிறது சொன்ன மாதிரி இந்த சமூகவியல் ஆய்வில் ஈடுபடுற ஆக்களுக்கு வந்து கூடிய மற்ற வாசிப்புகள் இலக்கியம் வாசிப்புகள் வந்து எவ்வளவு விஷயத்தை இலவா கொண்டு போறதுக்கு உதவும் பண்றதுக்கான ஒரு வழிகாட்டியா இன்றைய ஒரு ஐ வந்திருக்கு அதே மாதிரி இலக்கியத்தில் ஈடுபடுற ஆக்கள் வந்து வெறுமனுமே அந்த இலக்கியத்தை தாண்டியும் விடயங்களை கை கொள்றது ஊடாக வந்து தங்களுக்கும் சமூகத்துக்குமான பண்பாட்டு மூலதனத்தை செய்யப்பாடுகளுக்கு அதனோட அதனோட சேர்ந்து சமூக மூலதனத்தை உருவாக்குறதுக்கெல்லாம் எப்படி பங்களிக்கலாம் என்றதுக்கான ஒரு ஒரு சிறப்பு புள்ளிய ஒரு தொடு புள்ளிய என்றைய உரையாடல் தந்திருக்கும் நம்புறேன் மிக நீண்ட உரை ஆனாலுமே ஒரு 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 சீரான ஒரு விளக்கமான இலகுல புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஒரு மேலே இந்த இந்த இன்றைய உரை வந்து ஒரு மிக முக்கியமானதும் தேவையானதுமான உரை அந்த வகையில சமூக ஆயுர்ஞ்சர் சமூக சிறவர்களுக்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றி சொல்லவனும் இன்றைய 
உரையை தொடர்ந்ததற்கு வழக்கம் உள்ள அடுத்ததாக வந்து உரையாடல் உரையாடல்ல வந்து இன்று இன்றைய குறிப்பிட்ட விடயங்கள் தொடர்பான விளக்கங்கள் கேள்விகள் கருத்துக்களை கால நேரம் இந்த அடுத்த உரையாடல்களை எனக்கு கொண்டு செல்வதற்கு வழக்கம் போலவே அருண்மொழி வர்மன் உதவி எனக்கு தேவை அப்படியே அவரிடம் அந்த உரையாடலை கையெழுத்து கொண்டு அருண்மொழி வர்மன் வணக்கம் அருண்மொழி வர்மன் ஹலோ உரையாடலுக்கானுக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும்ாக்கும
வளர்ச்சிக்கு அது உதவுகிறது அவர்கள் ஒன்றிணைகிற பொழுது நாம் என்று அடையாளத்தின் படி ஒன்றிணைகிறார் அப்ப நாம் என்பது ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் ஏதோ ஒரு பிரிவினரை அத ரெண்டும் பிறரெண்டும் அடையாளம் காணுகிறது அப்ப பிறரே அது ஒதுக்கு பிறரே ஒதுக்கி நம்மவர் நம்மவர் என்ற ஆட்களை ஒன்றுபடுத்துகிறது அது இந்த தன்மை சமூகத்திலே அது நடைபெறுகிறது தன்மை சமூகத்திலே உயர்ந்த மட்டத்திலே தேசிய மட்டத்திலே அனகாரிய தர்மபாலர் அப்படியான ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் இன்க்ளூஷன் ஒன்றை செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து முஸ்லீம்களையும் தமிழர்களையும் பிறையிலையும் அந்நியர்களாக வந்து வெளியவர்களாக காட்ட முனைந்திருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனை அவருடைய பங்களிப்பை சிங்களவர்கள் போட்டுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர் அந்த இன்க்ளூசிவ் இதை உருவாக்கி நம்மவர் நாம் என்ற உணர்வை சிங்கள பௌத்தர் என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கினார் அவை இது கிராமங்களுக்கும் பொருந்தும் கிராமங்களையும் அப்படியான இன்க்ளூஷன் எங்கே போய் முடிகிறது என்றால் ஒளிம்பு நிலை குழுக்களை முக்கியமாக சாதி அடிப்படையிலான சமூக உறவு முறைகள் இருக்கிற பொழுது இது வந்து ஒரு டிபிசி ஃபேக்டர் ஆகும் சில சமூக குழுக்களை ஒதுக்கி விடுகிறதாகவும் இந்த அமைப்புகள் அமையலாம் அமைந்தும் இருக்கின்றன அதற்காகத்தான் இந்த ஐக்கிய நாணய சங்கங்களை அமைத்த பொழுதும் சன சமூக நிலையங்களை அமைத்த பொழுதும் அவர்கள் வந்து சோசியல் கேபிட்டலை குறிச்சிகளின் அடிப்படையிலே குறிச்சிகள் கிராமங்களுக்குள்ளே குறிச்சிகள் இருக்கின்றன குறிச்சிகள் வந்து ஒவ்வொரு சமூக குழுக்களாக இருக்கின்றன அவன் குறிச்சிகளின் அடிப்படையிலே உருவாக்கின பொழுது அங்கே சோசியல் கேபிட்டல் சிறப்பாக வேலை செய்திருக்கிறது ஒரு கிராமத்திலேயே ரெண்டு மூன்று சன சமூக நிலையங்கள் இருக்கின்றன ஒரு கிராமத்திலேயே ரெண்டு மூன்று ஐக்கிய நாணய சங்கங்கள் இருக்கின்றன அப்ப இது ஒரு டிவிஷன் டிவிசி போர்ஸ் ஆகத்தான் இருந்தாலும் அது ஐக்கியத்துக்கு உதவுகிறது ஐக்கியத்துக்கு உதவி அந்த சமூகத்தை எழுச்சி வர வைக்கிறது அது வந்து அப்ப அந்த பைண்டிங் கேபிட்டல் என்பது பைண்டிங் சோசியல் கேபிட்டல் என்பது சிறு குறிஞ்சி அளவிலே ஸ்ட்ராங் ஆக இருக்கும் ஆனா அந்த சிறு குறிஞ்சிக்கும் பரந்த சமூகமான கிராமத்துக்கும் மாவட்டத்துக்கும் இடையில முரண்பாடுகள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பிரிட்ஜிங் கேபிட்டல் அயல் சமூகத்தோடு உதவலாம் இப்ப ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்கள் இந்திய அக்கறை செலுத்துற யாரை நினைக்கிறேன் தேவரையாளி இந்து கல்லூரி தேவரையாளி சமூகம் மதுரை கிராமத்தினுடைய வளர்ச்சி ஆகியவற்றை பற்றி மிக சிறப்பான ஆய்வுகளுக்கு இடம் இருக்கிறது அப்படியாக நாங்கள் சிந்திக்கலாம் இதே போல வேறு பல கிராமங்களும் இருக்கிறது அதை நான் குறிப்பிட விரும்பவில்லை இதை முரண்பாடுகள் இல்லாத முறையில வளர்க்கிற பொழுது சமூக மூலதனமும் பண்பாட்டு மூலதனமும் எங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவ முடியும் அதே நேரத்தில் அதை அதனுடைய நெகட்டிவ் அம்சங்களை சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மிக கவனத்தோடு கையாள வேண்டும் முரண்பாடுகளை வளர்க்கக்கூடாது வேறு வேறு விடயங்கள் சுப்பிரமணிய மாயர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியல இன்றைக்கு உரையாடலுக்குரிய நேரம் குறைந்து போய்விட்டது 
சத்தியன் நீங்கள் என்னை இடையிலே ஞாபகப்படுத்தியிருக்கலாம் நான் அந்த நேரத்தை கவனிக்காமல் கூட இருக்கிறது நீங்கள் ஏதாவது கருத்து உரைக்க விரும்புகிறீர்களா நான் நான் முழுமையாக உங்களுடைய உரையை கேட்டேன் கடந்த உரையை விட இந்த உரை இன்னும் கொஞ்சம் தொலைவாகவும் பல புரிதல்களுக்கு இடமளிப்பதாகவும் இருக்கின்றது நான் நிகரம் நீங்கள் சொன்ன இந்த குடும்ப ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் பற்றியும் அவை குடும்பம் இணைந்த நிலையினாலே ஒரு புதிய வகை மூலதனங்கள் உருவான தன்மை பற்றி மிக சிறப்பாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள் நல்ல பிரமதியான விஷயங்கள் தலைவர் பொதுவாக மாணவர்களாக கற்க வருகின்றவர்களுக்கு பயன்படுத்தக்க பல அடிப்படை விஷயங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன நல்ல நல்லா இருக்கு எனக்கு நல்லா விளங்கு நல்ல 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 புரிதலை தந்திருக்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கேட்டு நாங்கள் ஆனால் முன்னுக்கு காட்சி தர முடியவில்லை ஏனென்றால் முதல் ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த துவங்குற சிக்கலை நேற்று முந்தைய நாள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தொடர்பு சாதனம் வீழ்ச்சியினாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது போச்சு இன்றைக்கு ஒரு மாதிரி அந்த நேரம் உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு இந்த இந்த காட்சி படுத்துறதுக்கான சந்தர்ப்பம் வந்து விட்டது நான் சில வேலை நடக்குமோ பங்கு பெற்றுவோமோன்ற சந்தேகத்தோடு தான் நேற்றிரவு நாங்கள் படுத்திருந்தோம் என்னென்றால் அந்த நிகழ்வு நடக்குமோ நடக்காதோ என்று நேற்று பின்னேரம் ஆறு மணி மட்டும் எங்களுக்கு தெளிவில்லை பிறகு வீட்டிலே இருந்து நாங்கள் மகள் வீட்டுக்கு போயிருந்த ரெண்டு மயிலுக்கங்கால இன்னொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு தான் அதை செய்து நாங்கள் நேற்று அதை இங்க வந்து சேர பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆச்சு வந்து உண்மையா லேட்டா தான் அளவு நாங்கள் அந்த நிகழ்ச்சி உடைய அது அது நேற்று நடந்து முடிஞ்சதே ஒரு ஒரு அதிசயம் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் என்னடா இல்லாட்டி கொம்ப முழுக்க முழுக்க அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி முடியாம போயிருக்கலாம் காலம் வந்து ரந்தன ஓரளவுக்கு இன்றைக்கு கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணது என்று தெரிஞ்சிட்டு அதனால தான் நடத்தினா நல்ல நான் மிக நல்ல பயன்படுத்தக்க உரை உம் இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு அறுபத்தஞ்சு எழுபது எழுபத்தஞ்சாம் ஆண்டுல படிச்சிருந்தோம் என்றால் நாங்கள் எங்கேயோ போயிருப்போம் இந்த விஷயங்கள் விளங்கி இருந்தோம் விதைக்குடும்பம் செய்த செயற்பாடு ஒரு சிறந்த செயற்பாடு என்று சொன்னால் இப்படியான ஒரு நான் சொல்றேன் சண்முனிங்க மையா அவர்கள் ஒரு பெரிய மூலவளம் அந்த மூலவளத்தை எல்லோருக்கும் பயன்படும்படி கொண்டு வர்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்று சொன்னால் அதாவது பல ஆங்கில நூல்கள் பல மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் இவை எல்லாவற்றிலும் இருக்கிற சோர்ஸ் மெட்டீரியலை எடுத்து சுருக்கமாக இப்படி கொடுப்பது பொறியியல் படைத்தவர்கள் மட்டுமில்ல பண்பாட்டியல் எல்லாவற்றுக்குமே அது பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அது ஒரு சமூகத்தின் இயங்கு நிலைக்கு அது சமூகம் இல்ல ஒரு நாட்டின் இயங்கு நிலைக்கே அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மூல மூலமாக இருக்கிறது அஹ் என்றால் எதிர்காலத்துல சரியான வழியில கொண்டு போக வேண்டும் இலங்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் மாதிரியான நிலைப்பாடுகள் வரக்கூடாது என்பதற்கு இது நிச்சயமா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டடி தேவை அது வந்து இந்த குழுமம் செய்யறது ஒரு வரவேற்கத்தக்கது தொடர்ந்து செய்யுங்கோ சோர்ந்து போகாம செய்யுங்கோ ஆக்கள் வரவு குறைவாக இருந்தாலும் இது பயன்படக்கூடிய ஒரு பதிவு ஏனென்றால் ஐயா அவர்கள் நிறைய படித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவற்றை பயன்படுத்தாமல் போனோம் என்றால் நாங்கள் பெரிய இழந்து இழந்து விடுவோம் அவற்றை அது நல்ல செயற்பாடு செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் நன்றி வேலந்தன் சொன்ன மாதிரி இந்த விஜய குழுமத்தின் செயல்பாடே ஒரு மூலதனமாக மாறி இருக்கிறது அது மிக முக்கியமான கருத்து நல்ல வகையில இந்த தொடர்ந்து எந்த விதமான பத்து பேர் தான் இருக்கிறார்கள் அல்ல இருபது பேர் தான் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை இந்த பத்துல இருபது பேரே இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு தொடர் தொடருமா இருந்தால் நாங்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு சிந்தனை புரட்சி ஏற்படுத்தலாம் என்று நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நன்றி நன்றி ஒரு யாரும் உரையாற்றுவார்கள் நேரம் ரெண்டு மணி நாள் நீங்கள் உரையாற்றி இருக்கிறீர்கள் ஒரு தமிழ் திரைப்படம் ஓடி முடிக்கிற அளவு நேரத்துக்கு நான் ஒன்றரை மணி நேரத்தோட வழக்கமா நிப்பாட்டுறேன் 
இன்னைக்கு கொஞ்சம் முதல் பகுதியை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல தொடங்கிட்டது போல இருக்குது ஆனால் இன்றைய உரை வந்து முன்தின உரைகளிலே நான் பெண்ணக்கருக்களையும் கோட்பாடுகளையும் முதன்மைப்படுத்தினேன் இன்றைய உரையிலே அந்த வரலாற்று உதாரணங்கள் நடைமுறை உதாரணங்களை முதன்மைப்படுத்தி பிறகு தியரிக்கு வரலாம் என்று போ சிந்தித்தேன் அதனுடைய நடைமுறை உதாரணங்களை விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போறதுல நேரம் போயிட்டது பிறகு தியரியையும் விடக்கூடாது என்றதுக்காக அதையும் சொல்லி முடிக்க நேரம் போயிட்டது உங்களுக்கு நீங்கள் தார அவ்வளவும் மூலதனம் அவ்வளவுதான் அதாவது இந்த தியரி எண்ணக்கரு என்பதுமே மிக முக்கியமானது அதாவது நாலேஜ் வித்வுட் கான்செப்ட் எண்ணக்கருக்கள் இல்லாத அறிவு என்று ஒன்று இருக்க முடியுமா என்று கேள்வியை கேட்டுப்பாங்க இப்ப உதாரணமாக லக்கியத்திலே உவமை உருவகம் இறைச்சி உள்ளுறவரை உவமம் எப்படியான பேசிக் கான்செப்ட் எண்ணக்கருகளை திராம அறியாமலே இந்த சொற்களை அறியாமலே ஒருவன் நல்லா கவிதையை ரசிக்கலாம் ரசிக்கலாம் கவிதையை ரசிக்கலாம் இல்ல கவிதை எழுதவும் கவிதையை ரசிக்கலாம் அவதையே ரசிக்கலாம் வைரமுத்துண்டியோ அல்லது வாலிட்டியோ அல்லது கண்ணதாசண்டியோ அவதையே பாமரர்கள் எல்லாம் ரசிக்கிறார்கள் நன்றாக அந்த ரசனைக்கும் படித்தவர்களுடைய ரசனைக்கும் பண்டிதனுடைய ரசனைக்கும் இடையில வித்தியாசம் இல்லை அப்ப ரசனை சாத்தியம்தான் ஆனா அந்த ரசனை அறிவு சார்ந்த பகுப்பாய்வு சார்ந்த ரசனையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு தியரி கட்டாயம் தேவைப்படும் அப்ப உமமை உருவகம் ஆஹ் இறைக்கி உள்ளுறை உமம் ஆஹ் முற்றுருவகம் ஆஹ் படிமம் இமேஜஸ் ஆஹ் அந்த படிமம் என்றது தமிழ் லட்சியத்திலே இல்லாது அதை மேற்கு நாட்டு திறனாய்வு மூலமாக கொண்ட இப்படியான விஷயங்கள் அது தியரி அந்த தியரி எங்களுடைய ரசனையையும் அந்த லக்கியம் பற்றிய ஆய்வையும் ஒரு பெரிய உயர்நிலைக்கு உயர்த்துகிறது என்று சொல்வதிலே ஆட்சேபனை பலருக்கு இருக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த தியரியே வேண்டாம் சொல்றவர்களும் இருக்கிறார் அல்லது வந்து பண்டிதர் என்பது சரி ஆனா பண்டிதத்தனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த பண்டிதத்தனம் ஆஹ் மூலம் ஒரு கவிதை எடுத்து அவர் பிஞ்சு பிடுங்கி விளங்கம் படுத்தினார் என்றால் அது வந்து ரசனைக்கு ரசனையே இல்லாமலே செய்து ரசனையே இல்லாமல் செய்த அவ அறிவு பகுப்பாய்வு கான்செப்ட் இல்லாத அறிவு என்றது சாத்தியமற்றது இந்த பிரயோசனமற்றது அதே போல ரசனைக்கு உள்ளுணர்வுக்கு உணர்வுக்கு முக்கியம் கொடுக்காத அறிவு என்பதும் எண்ணக்கரு என்பதும் பிரிவோசனம் அளவா போடுற மாதிரி இது எல்லாம் அளவா இருக்க வேணும் அதாவது நீங்க வந்து இந்த தியரி இலக்கணங்கள் வந்து எவ்வளவு இருக்க வேணும் என்றது ஒரு அளவு இருக்க வேணும் அது இல்லாமல் இருந்தாலும் இது வந்து நீண்ட காலத்துக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு இது அதாவது அது பிறழ்ந்து போடும் சில சமயங்கள்ல ரெண்டுமே இருக்க வேண்டும் ரெண்டும் அளவளவா இருக்க வேண்டும் அதாவது தியரி வந்து பச்சை ஆறாயிரம் அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்க வேணும் அதுக்கு மேல சும்மா தியரியே அதுக்கு மேல போகக்கூடாது ஏன்னா நேற்று நாங்க நேற்று இருக்கிற சப்ஜெக்டும் அப்படியான ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கு அதாவது இந்த 
சுரங்களுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த வியா விவாதி வாதி ச அனுவாதி என்றது அந்த பகை சுரங்கள் நட்பு சுரங்கள் சொன்னால் அதை வச்சுக்கொண்டு ராகம் பாட போனோம் என்றால் அது பெரிய கஷ்டம் அது ராகம் பாடவே பாடுவினும் அதை ரசிக்கிறவே ரசிச்சு கொண்டு இருப்பிடும் ஆனா இப்படி ஒன்று இருக்கின்றது தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாத்தான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் செப்பமாகவும் செய்யலாம் செப்பமாகவும் ரசிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டுக்குமே அது தேவை அறிவும் ரெண்டும் வேறுபட்ட விஷயங்கள் தான் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சம்பந்தம் ஊடாட்டம் இருக்க வேணும் அவ்வளவுதான் ரெண்டு சொன்னா நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வந்து இப்ப நிறைவு கொண்டு வர நேரம் வந்துட்டு ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்து வந்திருக்கு டிரெக்ட் மெசேஜ்ல நம்ம அது வந்து ஒரு அதற்கு போகைக்குல வந்து அது ஒரு பெரிய டாபிக் என்று சொன்னா அந்த கேள்வி இதுதான் அந்த சாதிய மூலதனம் எதிரான தொடர்புடையது என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் இப்ப நீங்க சொன்ன ஒரு ஒரு சமூக மூலதனம் பற்றி நாங்கள் வந்து கதை கேக்குல வந்து வரக்கூடிய விஷயத்துல சில வேலை ஒரு அதன் வரக்கூடிய ஒரு எதிர்மறை பாத்திரங்களா வந்து வரக்கூடிய இது சிலாக்களுக்கு ஒரு பெனிபிஷியல் ஆகக்கூடிய விஷயங்களா வந்து அந்த சாதிய மூலதனம் போன்ற விஷயங்கள் வந்து வரும் அப்ப இந்த இதுல வந்து நாங்கள் வந்து சமூக மூல மூலதனமோ பண்பாட்டு மூலதனம் என்று சொல்லிக்கல வந்து அதெல்லாம் வந்து சரியான விஷயம் என்றோ அதுதான் நல்லது என்றோ அதை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக பேசுற விடயங்கள் இல்ல அது வந்து இருக்கிற சமூகத்தை வந்து சமூகத்தின் இயங்கிகளையும் வந்து இன்னும் இன்னும் புரிஞ்சொல்றதுக்காக வந்து நான் தான் வந்து நாங்கள் இந்த ஒரு தியரி செய்து நாங்கள் வந்து படிப்போம் நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நாங்கள் ரயிலுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய நேரம் வந்துட்டு இப்ப வந்து ஆஹ் எங்க நேரம் கனடா நேரம் பன்னெண்டு நாற்பது இலங்கை நேரம் வந்து இருபது பத்து பத்து ஆயிட்டுது சார் ஏதாவது இது சொல்ல போறீங்களா இல்லாட்டி வந்து நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து செய்யலாம் அதாவது இந்த சாதிய மூலதனம் என்பது இந்திய இந்திய இலங்கை சூழலை விட்டு இந்திய சூழலை படித்து அதை இங்கே அப்ளை பண்ற முறையில நாங்கள் சிந்திக்கலாம் அங்க வந்து இந்த நாடார் சமூகம் அதனுடைய எழுச்சி அவர்கள் முந்தி இருந்த தாழ்நிலை இன்றும் கூட நாடார் சமூகத்தின் சில பிரிவினர்கள் தாழ்ந்த நிலையில தான் இருக்கிறார்கள் அப்ப இதுக்குள்ளே அவர்கள் நாடார்களுக்கு அந்த சாதிய மூலதனம் என்று அவர் சொன்னார் அதை ஒரு சமூக மூலதனத்தின் ஒரு வடிவம் தான் செட்டிகா செட்டிமார் காரைக்குடி மற்றது இந்த வன்னியர் சமூகம் ராமதாஸ் இப்படியா எல்லாம் அந்த இந்தியாவினுடைய தென்னிந்தியாவினுடைய சமூக வரலாற்றை நாங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் கூறுகிறேன் அது வந்து ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய சீரழிவுக்கும் அழிவுக்கும் காரணமாக அமையக்கூடாது அதை பற்றிய நல்ல விவாதங்களும் சிந்தனைகளும் தமிழகத்திலே உள்ள ஆய்வாளர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று மட்டும் இங்கே கூறி அருள்மொழி வேர்மன் கூறினது போல இது எங்களை வித்தியாசமான ஒரு தளத்துக்கு எடுத்து தந்தவிடம் அது இந்த உரையினுடைய நோக்கம் அல்ல நன்றி இதோட இந்த தொடர் நிகழ்ச்சி இந்த இந்த பாகம் வந்து நிறைவுக்கு வருகிறது நான் ஆகஸ்ட் மாசத்துல வந்து இந்த இதுவற்று நடந்த வந்து நிகழ்ச்சி அந்த முதல் பயனாலும் இல்லை ஆனா முதல் பன்னெண்டை தான் எடுத்து செய்யறதுக்கு யோசிக்கிறோம் அதை பற்றிய வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று வந்து வைக்கிறதுக்கு இருக்கிறேன் அப்ப நான் அந்த டைம் கடையில வந்து இல்லாம வந்து இப்ப ஆல்ரெடி வந்து யூடியூப்ல இருக்குது நீங்களும் ஒருக்கா வந்து பார்த்து தயாராயிடுச்சுன்னு சொல்லாம அந்த உரையாடல் வந்து சிறப்பாக வந்து அமையும் அதுக்கான அறிவித்தல் வந்து நாங்கள் வந்து உரையில ஓடிடுவோம் மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு இத்துடன் வந்து நான் நிகழ்ச்சியை வந்து நிறைவுக்கு கொண்டு வரேன் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு வந்து கலந்து கொண்டாக்கள் உரையாடல வந்து பங்கெடுத்தாக்கள் மிக முக்கியமாக வந்து மிக நல்ல ஒரு உரிய நிகழ்ச்சியை வந்து திரு சண்முலிங்கம் அவர்களுக்கும் மற்றது நிகழ்ச்சியை தலைமை தாங்கிய சத்தியன் அவர்களுக்கும் முந்தைய நிகழ்ச்சிக்கு தேவையான எங்களுக்கான வந்து அந்த டைப்பிங் வசதிகள் செய்து அந்த சங்க சங்கவி அதுக்கு கொடியின் படி தந்த ஜதார்த்தன் அனைவருக்கும் நன்றிய விதவு உருமத்தின் சார்பில் நன்றியை கூறிக்கொண்டு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து வந்து நான் நிறைவேற்றி கொண்டு வரேன் நன்றி நன்றி எல்லோருக்கும் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் எல்லாருக்குமே